इंटेलिजेंस एंड इनिगेशन डायरेक्टरेट आई अलसो रिक्वेस्ट प्लीज कम एंड इनभाइट ऑल द स्टूडेंट तो सकल के रिक्वेस्ट करी तरह एज पर एज गुड बिकज टूडे सेशन इज भेरि अर्जेंट फर यू एंड आई एम हेयर सातटा सात इनशाला दशे शुरू करब एक प्लीज स्पेशलि सुतपा पद्दार दीदी महबूब शकिल कजल इन योर ओन उज प्लीज इनभाइट अल दूडेंट वेरि सो आसते आराम पर आसते प्लीज थैंक यू दस बोले शुरू करते ठीक सोआ पंद्रते स्पीचर तो सम्मानित पार्टिसिपेंट मूल पर्व जागे एक संक्षिप्त बक्तव्य उद्देश्य रखते चाची प्रथम हल्की व्यक्तिगत भाव कृतज्ञता जाना इन्स्टीट्यूट अब चार्टार्ड अकाउंटेंट अब बांगलेश करपक्षम संक्रांत ये विषय की तरह कोर्स कारिकुलम अंतर्भुक्त कर It was an excellent and great opportunity for me to contribute to prepare the module of your session. Already, apna ra amade swadho halim shaiver kaste ke shune sen. Je customs related, this portion was uh, 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 prepared by me, and uh, the first and second base of uh, certificate level uh, that. course was also conducted by me and at present we are uh, actually conducting uh, the professional level one batch that is batch one we have already completed last week and from today we are starting the second batch that is 
batch two, and that is also professional level. So, इधर उन्हें एक टी पा शुजुक दे आर जोड़नो जे आ अमादेर देशे अमी बोल बो जे सरकारी खाते आ विभिन्नो आ जे सरकारी आयन कानून विधि विधा नासे ये सब विषय गुलो किंतु शिकार इधर उन्हें कोनो अपॉर्चुनिटी अमादेर देशे खूब एक टा नहीं विशेष करे अपना अरे जे इनकम टैक्स ओर्डिनेंस कस्टम আপনারা জানেন যে এগুলো কিন্তু কোন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক অবস্থায় পড়ানো হয় না কিছু কিছু পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করাছে এবং সেখানে হয়তো কাস্টমস ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স বিষয়গুলোকে তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে এর বাইরে কিন্তু আপনি কোন প্রাইভেট সেক্টরে বা এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটে এই সাবজেক্ট গুলো ওই অর্থে আপনারা তাদের কোর্স কারিকুলামে নেই তো এখানে এর আগে ইনকাম ট্যাক্স এবং ভিএটি रिलेटेड इश्यूज वाज ইনকর্পোরেটেড ইন দা কোর্স মডিউল অফ আইসিএবি এন্ড দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম কাস্টমস रिलेटेड इश्यूज वाज ইনকর্পোরেটেড এন্ড উই হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড থ্রি বেসেস ওয়া টু ফর সার্টিফিকেট লেভেল এন্ড ওয়ান ফর প্রফেশনাল লেভেল তো এই ধরনের একটি সুযোগ ICAB কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়েছে এবং আমার একটি সুযোগ হয়েছে যে দেশের একটি বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে এই ট্যাক্স ভ্যাট रिलेटेड আইন এবং বিধি সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং সেই প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে আমার যে একটি ছোট একটি কন্ট্রিবিউশন সেই জন্য আমি ICAB কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা আমাকে এই ধরনের একটি চমৎকার অপরচুনিটি তারা আমার জন্য ক্রিয়েট করেছেন আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হলো হালিম সাহেব অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অনেক পূর্ববী জন তিনি চমৎকারভাবে বিশেষ করে আপনারা পার্টিসিপেন্ট যারা এবং রিসোর্স পারসন তাদের ভিতরে একটা চমৎকার বন্ডেজ তৈরির অলওয়েজ একটা চেষ্টা করেন একই ভাবে তিনি আপনাদের কাছে কিছু অনুরোধ রেখেছেন আমি আপনাদের কাছে ছোটখাটো কিছু অনুরোধ রেখে আমি আমার মূল পর্বে অর্থাৎ আলোচনা করবে চলে যাব প্রথমত হলো যে এখন যেহেতু জুন মাস এবং জুনে সরি মে মাস এবং মে এর প্রায় শেষ দিকে আছি আমরা নরমালি এখন ধরুন মাগরিবের আজান এটা হয় প্রায় ছয়টা চল্লিশ বিয়াল্লিশের কাছাকাছি সময় তো যার কারণে যারা মাগরিবের নামাজ পড়ে তারপর এই সেশনে অংশ নিতে চান তাদের পক্ষে আসলে সাতটায় কানেক্টেড হওয়া বা জয়েন করা একটু ডিফিকাল্ট তো সে কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি যে আমরা সাতটা সাতটায় যেহেতু শুরু করা যাচ্ছে না বাস্তব কারণে আমরা ঠিক সাতটা পনেরোতে এই সেশনগুলো শুরু করব এবং প্রতিদিন যেহেতু আপনাদের দুটো বিষয়ের উপরে আলোচনা হবে এবং এগুলো যেহেতু অনেকের কাছেই নতুন একটু টেকনিক্যাল মনে হবে অনেকগুলো টার্ম অনেকগুলো আপনার ইস্যু আছে একবারে হয়তো জীবনে কেউ কোনো দিন শোনেননি এরকম অনেক কিছু ইস্যু আছে তো সুতরাং এই জায়গাগুলো পরিষ্কার ধারণা নিতে হলে আপনাদেরকে কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে বিষয়গুলো শুনতে হবে বুঝতে হবে এবং প্রতিদিন আমাদের দুটো করে সেশন হবে প্রত্যেকটা সেশনের ডিউরেশন হলো ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স তার মানে আমরা সাড়ে দশটায় রাত সাড়ে দশটায় শেষ করব ইন বিটুইন আমাদের একটা ছোট ব্রেক আছে আমরা হয়তো বিশ মিনিটের একটা বিরতি নিব তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হলো প্রথমত যে আপনারা টাইমলি ঠিক সোয়া সাতটা আমরা যেহেতু স্টার্ট করব সুতরাং ইউ প্লিজ ট্রাই টু জয়েন বিফোর সেভেন ফিফটিন এক দুই নম্বরে হলো সেশন চলা অবস্থায় সবাই দয়া করে মাইক্রোফোনগুলো মিউট করে রাখবেন একটু খেয়াল রাখতে হবে মাইক্রোফোনটা মিউট রাখবেন যাতে আমাদের সেশন পরিচালনায় কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় তৃতীয় হলো যে সেশন চলা অবস্থায় দয়া করে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন না কিন্তু রিড হওয়ার কিছু নেই প্রত্যেকটা সেশন শেষে আমরা উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব থাকবে সেখানে আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের প্রশ্ন রাখার সুযোগ থাকবে এবং যে কোনো প্রশ্নের জবাব আপনারা পাবেন আমি যদি প্রয়োজন হয় আপনার পুরো কোর্সের শেষ দিকে গিয়ে টোটাল বিষয়ের উপরে একটা রিভিউ রাখব সংক্ষিপ্ত রিভিউ যাতে আপনারা আজকে কোনো বিষয় যদি মিস করে যান বা আগামী সেশনে যদি কোনো বিষয় মিস করে যান সেটা যাতে লাস্ট সেশনে গিয়ে ডিসকাস করতে পারেন এটা আমরা গত ব্যাচের ক্ষেত্রেও করেছি 
থার্ড হলো আমি মাঝে মাঝে আপনাদেরকে কোন কোন ইস্যুতে প্রশ্ন করব বা জিজ্ঞাসা করব যে এই ইস্যুটা আপনারা কেউ জানেন কিনা বা ধারণা আছে কিনা যদি জানা থাকে দ্রুত মাইক্রোফোনটা আনমিউট করবেন আনমিউট করে কুইক রেসপন্স করবেন এবং রেসপন্স শেষে আবার দয়া করে মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখবেন আপাতত এইটুকুই আশা করি আপনাদের তরফ থেকে আমি সর্বত সহযোগিতা পাব আর আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আমার তরফ থেকে আপনারা সকল ধরনের সাপোর্ট পাবেন সেশন চলা অবস্থায় ইভেন সেশন পরবর্তীতেও যদি কারো কারো প্রয়োজন হয় সে বিষয়গুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব তো আমরা শুরু করি এবার আপনারা সবাই যদি সম্মতি দেন আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই তো সবাইকে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে আজকের সেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কাস্টমস এর একবারে বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো দ্বিতীয় পর্বটা কিন্তু একটু টেকনিক্যাল একটু টেকনিক্যাল সেটা হলো কাস্টমস ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ সারা বিশ্বে যত প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে আপনারা জানেন সেই প্রোডাক্টের একটি হারমোনাইজড ডেসক্রিপশন এবং কোড আছে এই কোড ব্যবহার করি বিশ্বব্যাপী পণ্যের আমদানি রপ্তানি সম্পাদিত হয় খুবই টেকনিক্যাল বিষয় আমরা চেষ্টা করব খুব সহজভাবে বিষয়টি বোঝার এটি হবে দ্বিতীয় পর্বে তো আমরা প্রথম পর্বে মূলত কাস্টমস এর একবারে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কিছু ইস্যু আপনাদেরকে ধারণা দিব যাতে পরবর্তী আলোচনাগুলো আপনাদের জন্য সহায়ক হয় এবং সেখান থেকে আপনারা বাকি বিষয়গুলো খুব পরিষ্কার ভাবে ধারণা নিতে পারেন আমি পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করেছি আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে আমরা আজকের প্রথম সেশনে যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হলো কাস্টমস তার বেসিক ফাংশন কাস্টমস এর স্টেক হোল্ডার এবং কাস্টমস আইনের কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন নিয়ে কারণ আমাদের পরবর্তী আলোচনাগুলোতে বিশেষ করে কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স রিলেটেড বন্ডেড ওয়ার হাউস রিলেটেড ইস্যুগুলো নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আপনার এই ডেফিনেশনগুলো আপনার খুবই প্রয়োজন হবে এখানে দেখুন আমরা মূল আলোচনা শুরু করার আগে আপনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং মাঠ পর্যায়ে কাস্টমস দপ্তরগুলোর অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটু ধারণা দিব আপনারা মোটামুটি অনেকেই জানেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় যে কোনো যে কোনো সংগঠন যে কোনো পরিবার সমাজ এগুলো বা সংগঠন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় তো যেমন আপনার আমার পরিবারের যে অর্থের প্রয়োজন সেটা আমরা যোগান দিছি কেউ চাকরি করে কেউ ব্যবসা করে কিন্তু রাষ্ট্রের কিন্তু চাকরি এবং ব্যবসা করার ওই অর্থে তেমন সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রকে তার উপার্জনটা করতে হয় মূলত জনগণের কাছ থেকে বা বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে সরকারের যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব সেই রাজস্বের সিংহভাগ অর্থাৎ মোট রাজস্বের প্রায় পঁচাশি থেকে ছিয়াশি ভাগ আদায় হয় কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার এই রাজস্বটি আপনার মূলত চারটি আইনের অধীনে আদায় করে থাকে একটি হলো কাস্টমস অ্যাক্ট ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এবং এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট মূলত এই চারটি আইনের আওতায় এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সরকারের টোটাল রাজস্বের প্রায় পঁচাশি থেকে ছিয়াশি ভাগ আদায় করে থাকে যেমন চলতি যে অর্থ বছর সেই অর্থ বছরেও কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা হল তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা এই বিপুল রাজস্ব মূলত আপনার এই চারটি আইনের অধীনে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে আদায় হয় একটি হলো কাস্টমস আরেকটি হলো ভিএটি আরেকটি হলো ইনকাম ট্যাক্স অনুবিভাগ আমরা যদি স্লাইডের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মূলত আপনার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন 
যে চারটি বিভাগ আছে তার অন্যতম একটি বিভাগ হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন আপনারা যদি অ্যারো মার্কটা খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সের আন্ডারে চারটি ডিভিশন ফিনান্স ডিভিশন ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিভিশন এবং ইকোনমিক রিলেশন ডিভিশন এই চারটা বিভাগের একটি বিভাগ হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড হলো এই ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশনের আন্ডারে আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আমি বললাম যে অনেকগুলো আপনার উইং আছে তার ভিতরে রাজস্ব আদায়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট রিলেটেড ভেরি মাস রিলেটেড অ্যান্ড কনসার্ন উইংস আর কাস্টমস উইং ভ্যাট উইং এবং ইনকাম ট্যাক্স উইং কাস্টমসের মূল দায়িত্বই হলো আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবার উপরে সরকার আরোপিত যে শুল্ক কর আছে সেটা আদায় করা এবং এটা আদায় করতে গিয়ে তারা শুধু যে কাস্টমস অ্যাক্ট আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে তা নয় তারা আরো অনেকগুলো সহযোগী আরো অনেকগুলো আইন আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে যেমন আমদানি পর্যায়ে যে মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয় বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে সেটাও কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আদায় করে কিন্তু আইন কিন্তু ডিউটি অ্যাক্ট অর্থাৎ এই আইনের আওতায় আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ের যে ভ্যাট আদায়ের বা সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অথবা অ্যাডভান্স ট্যাক্স আদায়ের যে দায়িত্ব সেটা কাস্টমসের উপরে অর্পণ করা আছে আবার দেখবেন ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের আওতায় আমদানি পর্যায়ে আপনার অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আদায় হয় এই অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এটাও আদায়ের দায়িত্ব কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তারা ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের ওই যে ক্ষমতা অর্পণ বা দায়িত্ব অর্পণ তার আওতায় আমদানি পর্যায়ে যে যে পণ্যের উপরে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স প্রযোজ্য বা সরকার কর্তৃক আরোপিত সেটা তারা আদায় করে থাকে এখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ের এই কাজ করতে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে তাদেরও কিছু আপনার দপ্তর আছে এই দপ্তরগুলোকে আমরা বলি কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন বড় বড় যে দপ্তরগুলো অর্থাৎ যে দপ্তরগুলোর প্রধান হলেন একজন কমিশনার এবং যে দপ্তরগুলো কাস্টম সংক্রান্ত মেইন ফাংশনগুলো পালন করে থাকে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কাস্টম হাউস আর এর বাইরে দেখবেন আমাদের বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আমাদের অনেকগুলো ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন আছে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনগুলোর প্রধান কমিশনার নন এই স্টেশনগুলোর প্রধান কোথাও কোথাও এস্টান্ড কমিশনার কোথাও কোথাও ডেপটি কমিশনার বড় স্টেশনগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো জয়েন্ট কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্ত আবার অনেক ছোট স্টেশন আছে যেখানে আপনার রেভিনিউ অফিসার যারা তারা ওই স্টেশনগুলোর ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এগুলো ছোট ছোট এল স্টেশন বলি আমরা কিন্তু এগুলো সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন ওই এল সি স্টেশন সংশ্লিষ্ট যে ভ্যাট কমিশনারেট আছে সেই কমিশনারেটের কমিশনার যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল হিসাবে দেখি তাহলে আপনারা দেখবেন যে যদি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কথা চিন্তা করি তাহলে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এটা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টম হাউস এই হাউসের প্রধান হলেন একজন কমিশনার কিন্তু যদি আমরা টেকনাফ এল সি স্টেশনের কথা বলি অথবা ধরুন সোনা মসজিদ এল সি স্টেশনের কথা বলি তাহলে সেটা কিন্তু একটা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং সেটার দায়িত্বপ্রাপ্ত ধরুন একজন এজিস্ট্যান্ট কমিশনার বা ডেপটি কমিশনার কিন্তু সেটার ওভারঅল সুপারভিশনের দায়িত্ব হল টেকনাফের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার আর সোনা মসজিদ যেটা উল্লেখ করলাম সেটার ক্ষেত্রে হল রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারেটের কমিশনার এই পর্যায়ে আমরা দেখব যে বাংলাদেশ কাস্টমস যার মূল দায়িত্বই হল আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে আরোপিত শুল্ক কর আদায় করা ট্রেড ফেসিলিট করা নানান ধরনের আরো অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা আমরা পরে দেখব এখন এই কাস্টমস রিলেটেড টোটাল কার্যক্রমটা করতে গিয়ে আমাদের ফিল্ড লেভেলে কতগুলো দপ্তর বা অধিদপ্তর রয়েছে যারা মূলত কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রম করে থাকে খেয়াল করে দেখুন যে আমরা উপরে যদি টোটাল এই স্লাইডে যে বিষয়টা আছে সেটাকে যদি আমরা টোটাল কাস্টমস বিবেচনা করি তাহলে দেখুন এখানে ডান দিকে কাস্টম হাউস সেখানে উইদিন ব্র্যাকেটে আছে ছয় তার মানে সমগ্র বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ কাস্টম হাউস আছে ছয়টা 
কারো কি ধারণা আছে এই ছয়টা কোন গুলো ছয়টা কাস্টম হাউস কেউ বলতে পারবেন যে কোন কোন হাউস গুলো কাস্টম হাউস হিসাবে স্বীকৃত হ্যালো স্যার ঢাকা কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস জি थैंक यू বলুন তারপরে ঢাকা চট্টগ্রাম মংলা স্যার বেনাপোল কাস্টম कमलापुर बुढ़ीगंगा नदी पानगा स्वयं सम्पूर्ण कस्टम हाउस और कस्टम रिलेटेड अन्न्य कार्यक्रम करफ्तर परिदप्तर आज जमीन इनफरमेशन थे पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट कर शेष दिन पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की की भावे एक कार्यक्रम है शेटा नहीं आलोचना करो बस शुद्ध जने रखें जे ये वैल्यूएशन एवं इंटरनल ऑडिट कमिशनर एट तादेव मूल दायित्व होलो अमदानी पढ़ जाए पुण्यर जे मूल्लो निरोपण बा मूल्लो विषय शेटा डील करा एवं आरेक्टी गुरुत्वपूर्ण दायित्व होलो खलास परिवर्ती इंटेलिजेंस कलेेक्ट करा से इंटेलिजेंस रिपोर्टर भित विभिन्न कस्टम हाउस और भैट करपक्षर अधीन जो एल सी स्टेशनगुलो आदा तथ्य उपात्य संग्रह सरबराह करा कौ जदि अब को कार्यक्रम संघटित है धरू राजस्व फाँकी चोरा चालान मानी लंडारिंग संक्रांत विषय सेगल इनभेस्टिगेट करा एवं परवर्ती सुनिर्दिष्ट अभिजोग तथ्य प्रमाण दायी व्यक्ति मामला दायर एवं विभिन्न धरण अनुसंधान कार्यक्रम कस्टमस इंटेलिजेंस कर तीन टी बंड कमिशनारेट आंड व्यवस्थापना नहीं सम्भवत अपन साथ आलोचना हो तो टोटाल बंडेड वायर हाउस सिसटेम नहीं कथा बोल आपात तो शुद्ध जिने रखे टोटाल बंडेड वायर हाउस व्यवस्थापना एगुल देखा शुरार जो तीन टी बंड कमिशनारेट आ चट्टग्रामे और दोटो ढाकाय एक हलो ढाका दक्षिण बंड कमिशनारेट और एक ढाका उत्तर बंड कमिशनारेट नामे परिचित आकटी दफ्तर गत बजेटे अपन बजेट परवर्ती सृजन करल कस्टम रिस्क मैनेजमेंट कमिशनारेट ये दफ्तरटर मूल क्ज हल कस्टम सिसटेमे आमदानी रप्तानी पर्याय कार्यक्रम संघटित होने को झुकी आना रिस्क आना से रिस्कगुलो के आईडेंटिफाई करा विभिन्न धरण रिस्क क्राइटेरिया अथवा रिस्क इंडिकेटर आईडेंटिफाई कर तरह भित रिस्क प्रोफाइलिंग तैरपूर्वक सेगल संश्लिष्ट दफ्तर गो के सरबराह कर पशापी तस्की इम्पोर्टर रिस्की सी एंड एफ रिस्की कान्ट्री रिस्की आईटेम एगुलो के जमन आईडेंटिफाई करते गए तरह पर्यायर विभिन्न दफ्तर थे कस्टमस रिलेटेड कस्टमस बहिर्भूत अन्न्य दफ्तर एवं अन्न्य इंटेलिजेंस एजेंसर साथ लिया जो कर तरह का तथ्य उपत्य संग्रह कर ता मूलत आमदानी एवं रप्तानी क्षेत्र जत धरण रिस्क आगुलो के आईडेंटिफाई कर एड्रेस कर चेष्टा कर 
দেখেছি যে অনেকগুলো এলসি স্টেশন আছে আমাদের ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং আমরা এটাও বলেছি যে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন গুলো মূলত আমাদের যে কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট কমিশনারেট আছে সারা বাংলাদেশে বারোটি এই বারোটি দপ্তরের অধীনে এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন গুলো কোন কোন ভ্যাট কমিশনারেটে ধরুন ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন নেই অধিকাংশ কাস্টমস কাস্টমস এক্সাইজ এবং ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে আপনার এ ধরনের ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন রয়েছে আর কাস্টম হাউস গুলো তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে গিয়ে তাদের ফিল্ড লেভেলে নানান ধরনের অফিস আছে যেমন ধরুন এয়ার কেন্দ্রিক বা ইয়ার ইয়ার রুট ব্যবহার করে যে আমদানি রপ্তানি গুলো সম্পাদিত হয় বিশেষ করে আপনার ঢাকা কাস্টম হাউস ঢাকা কাস্টম হাউসের টোটাল অ্যাক্টিভিটি হলো আপনার এয়ার বেসড সে কারণে তাদের এয়ারপোর্ট এবং এয়ার ফ্রেইট নামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট আছে এয়ারপোর্টের মাধ্যমে মূলত আপনার প্যাসেঞ্জার ফেসিলিটেশনটা এনশিওর করা হয় আমাদের যে সকল সম্মানিত যাত্রী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছেন বা বিদেশ থেকে দেশে আসছেন তাদের এয়ারপোর্টে কাস্টমস রিলেটেড যে ফর্মালিটিস গুলো আছে এয়ারপোর্টে আদার অনেক ফর্মালিটিস আছে ইমিগ্রেশন তারপর আপনার অন্যান্য ইস্যুও আছে কিন্তু শুধু কাস্টমস রিলেটেড ফাংশন এবং ফর্মালিটিস গুলো এই এয়ারপোর্ট কাস্টমস সম্পাদন করে থাকে আবার বাই ইয়ারে যে সকল পণ্য আমদানি বা রপ্তানি হয় সেই বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য আমাদের এয়ার ফ্রেইট ইউনিট এই এয়ার ফ্রেইট ইউনিটের ভিতরে আবার এক্সপোর্ট কার্গো আলাদা ইম্পোর্ট কার্গোটা আলাদাভাবে ডিল করা হয় এর পাশাপাশি ফিল্ড লেভেলে ধরুন আমাদের আর অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রম অনেক বেশি হয় যেমন এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আমাদের যতগুলো রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আছে অথবা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটির অধীনে যতগুলো ইকোনমিক জোনস আছে অথবা হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে যে হাইটেক পার্ক গুলো আছে সেখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বন বন্ডেড ওয়ার হাউস ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে তাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমগুলো কিন্তু এই বন্ড কমিশনারেট অথবা সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং তাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমগুলো এই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে এর বাইরে ফরেন পোস্ট নামে আলাদা একটি আপনার ব্রাঞ্চ আছে যাদের দায়িত্ব হলো বিদেশ থেকে যে সকল পার্সেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে যে সকল পার্সেল বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আসছে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছে এই জাতীয় পার্সেলের যে কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস যদি ট্যাক্সেবল আইটেম থাকে সেগুলো শুল্ক কর নিরূপণ করে এই কাজগুলো এই ফরেন পোস্ট অফিস গুলো করে থাকে সেখানে আমাদের কর্মকর্তারা পদস্থ থাকেন তারা শুধু কাস্টমস রিলেটেড অংশটুকু অ্যাড্রেস করেন এর বাইরে আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার এজেন্সি আছে কুরিয়ার সার্ভিস বা কুরিয়ার অপারেটর তারা মূলত বিদেশ থেকে মানে ডকুমেন্ট এবং স্মল পার্সেল স্মল সাইজ যে কার্টুন বা পার্সেল আছে সেগুলো আমাদের এই কুরিয়ার এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে আপনার আমদানি রপ্তানি সম্পাদিত হয় সে কারণে আপনার দেখবেন ঢাকা কাস্টম হাউসে আপনার কুরিয়ার কুরিয়ারের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়ন এবং এটা ক্লিয়ারেন্সের জন্য একটা আলাদা ইউনিট তৈরি করা হয়েছে সেখানে একজন এজিস্ট্যান্ট কমিশনার অথবা ডেপুটি কমিশনার তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমগুলো ওখানে পরিচালিত হয় এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএফএস অথবা আইসিডি কন্টেইনার ফ্রেট সিস্টেম অথবা ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এটা হলো আপনারা যদি চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে বা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের আপনি চট্টগ্রাম অংশে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে অনেকগুলো আপনার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো রয়েছে এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হলো আমাদের যে এক্সিস্টিং পোর্ট সিটাং পোর্ট সেই পোর্টেরই একটা এক্সটেনশন সম্প্রসারণ অর্থাৎ বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমাদের যে ভলিউমের ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট সেটি আসলে হ্যান্ডেল করা সেটি অপারেট করা চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয় তাহলে এটার সম্প্রসারণ প্রয়োজন কিন্তু এখন যেহেতু গভর্নমেন্টের পলিসি যে আমরা প্রাইভেট সেক্টরে এগুলোকে ডেভেলপ করব সার্ভিস রিলেটেড 
सेक्टर गुलो के ग्रेजुअली अमरा प्राइवेट सेक्टर ऐसे रे दिसी, शे विवेचन है चट्टोग्राम बंदो संगलोग नो ऐला काए, आपना धोरोन प्राय ऐ मोटे चौबीस टीर मोतो, आपना इनलैंड कंटेनर डीपो रहे से, एर भी तोरे दो टो बंदो बाईस टी ऑपरेशनल एवं ये गुलो सभी स्थापित हुए से प्राइवेट सेक्टरी, এবং এখানে তারা गवर्नमेंट নির্ধারিত একটা ফি বা চার্জের বিনিময়ে এই সার্ভিসটা তারা দিয়ে থাকে এবারে আসি যে কাস্টমস रिलेटेड বিষয় নিয়ে যেহেতু আমরা আলোচনা করব সে কারণে আমরা এখানে এনবিআর এবং কাস্টমস এর বেসিক ফাংশন নিয়েও একটু আপনাদেরকে ধারণা দেব আমরা যে এনবিআর এর কথা বললাম সেই এনবিআর টি মূলত গঠিত হয়েছে রাষ্ট্রপতির 76 নম্বর আদেশ বলে अर्थात् 1972 शाले राष्ट्रपति आदेश है जे विभिन्नों डॉक्टर औद्योगिक डॉक्टर संगठन गठित हुए से तार सियातुन नंबर आदेश है माध्यमे ये जाती है राष्ट्रपति गठित होए एवं अम्रा शुरू रालोचनाएं बोले सी जे जाती है राष्ट्रपति डेर मूल दायित्व ही होलो राजस्व आदाय करा सरकार आरो अनेक मंत्रण জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের তুলনায় খুবই নগণ্য কারণ ধরুন সরকারের যে প্রায় 50টি বা তার কাঁচা কাছি মন্ত্রণালয় বিভাগ রয়েছে এর ভিতরে শুধু একক ভাবে এনবিআরই আদায় করছে ধরুন টোটাল রেভিনিউর 85 টু 86% বাকি 14 টু 15% আদায় করছে गवर्नमेंटের আদার মিনিস্ট্রি গুলো আদার ডিপার্টমেন্ট গুলো এবং এই রেভিনিউর ভিতরে মূলত কাস্টমস ডিউটি রেগুলেটরি ডিউটি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এক্সাইজ ডিউটি টার্নওভার ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এবং কোথাও কোথাও সারচার্জ বা ফি আকারে এই সরকারের রাজস্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদায় করে থাকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো আপনার পলিসি ফর্মুলেশন ধরুন অনেক আইন এবং বিধি বিধান আ যেগুলো সরাসরি আইনের সাথে সম্পৃক্ত সেটা তো পার্লামেন্টে বিল আকারে প্লেস করে অনুমোদন করাতে হয় কিন্তু সেই আইনে সরকারকে বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দেয়া কিছু ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার দ্বারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আবার বিভিন্ন ধরনের প্রজ্ঞাপন এসআরও বা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডিং অর্ডার তৈরি এবং সেগুলো জারি করে থাকে এই কাজগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকে এর পাশাপাশি এনবিআর অধীনস্থ যে বিভিন্ন দপ্তর আছে যেমন কাস্টম হাউস ভ্যাট কমিশনারেট ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা বলি ট্যাক্সের জোন কর অঞ্চল এখানকার যে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি পদোন্নতি তাদের ছুটিছাটা অর্থাৎ প্রশাসনিক যে দায়িত্ব সেটাও আপনার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সাথে যে বিভিন্ন ধরনের আপনার ট্যাক্স ট্রিটি নেগোসিয়েশন অথবা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল যে কনভেনশন সেই কনভেনশনে অংশ নেওয়া এবং কনভেনশনের এগ্রিমেন্ট অনুসারে ট্যাক্স পলিসি বা ট্যাক্স रिलेटेड বিভিন্ন যে ইস্যু আছে সেগুলোকে মডিফাই করা সেগুলোকে আপডেট করা এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের কাজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করে থাকে আমরা অলরেডি আপনাদের সাথে কাস্টমস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছি এই পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশে টোটাল কাস্টমস নেটওয়ার্কটা একটু দেখব এখানে খেয়াল করে দেখুন যে আমাদের এই মুহূর্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ সিপোর্ট আছে তিনটি চট্টগ্রাম মংলা এবং পায়রা আর কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে আরেকটি নতুন পোর্ট তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেটি এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সিপোর্ট না অর্থাৎ সেপারেট কোনো সিপোর্ট না এটা এখনো চট্টগ্রাম পোর্টের একটি এক্সটেনশন হিসাবে বা তাদের একটি অংশ হিসাবে বন্দরের সম্প্রসারিত একটি অংশ হিসাবে সেখানে কাজ করছে হয়তো আমদানি রপ্তানি ভলিউম বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে এই মাতারবাড়ি সিপোর্ট সেটি হয়তো স্বয়ংসম্পূর্ণ পোর্ট হিসাবে আপনার আপনার বিকশিত হবে বা প্রকাশিত হবে 
এর বাইরে আমাদের তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে একটি সিলেটে একটি চট্টগ্রামে এবং প্রধান যেটি সেটি ঢাকায় এই তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি হয় আর মূল যে বিষয়টি এখানে সম্পাদিত হয় সেটা হলো আপনার প্যাসেঞ্জার সার্ভিস বিভিন্ন ধরনের প্যাসেঞ্জারের যে মুভমেন্ট তাদের সাথে আনিত বিভিন্ন পণ্যের ডিউটি ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এবং কালেকশন এই কাজগুলো এই এয়ারপোর্টের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অলরেডি আমি আপনাদেরকে ধারণা দিয়েছি যে চট্টগ্রাম বন্দরের পেরিফেরিতে প্রাইভেট সেক্টরে এস্টাবলিশড আপনার প্রায় বাইশটি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো বর্তমানে সক্রিয় রয়েছে আর এর বাইরে প্রায় তিরিশটির কাছাকাছি হয়তো দু একটি কম বেশি হতে পারে তিরিশটির মতো ল্যান্ড পোর্ট অর্থাৎ যেখান দিয়ে আমাদের সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত মিয়ানমার নেপাল এবং ভুটান মূলত এই চারটি দেশের সাথে আমাদের যে স্থল পথে যে আমদানি রপ্তানিটি হয় সেগুলো সম্পাদিত হয় এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন গুলোর মাধ্যমে এর সংখ্যা তিরিশটির কাছাকাছি এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস এর তাহলে কি ফাংশনটি দেখুন স্বাভাবিকভাবে যে কেউ বলবে যে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক কর আদায় করা আর এই রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে কাস্টমস রিলেটেড যে আইন বিধিবিধান আছে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা এবং শুধু সেটাই না আপনার ট্রান্সন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড কমার্সকে ফেসিলিটেট করার ক্ষেত্রে আমাদের আইন এবং ইন্টারন্যাশনাল যে বিভিন্ন কনভেনশন বা এগ্রিমেন্ট আছে সেগুলোর আওতায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে সাপোর্ট দেওয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে ফেসিলিটেট করা এবং যেটাকে আমরা বলি যে এনশিওর এক্সপেডিশিয়াস অ্যান্ড হ্যাসেল ফ্রি ক্লিয়ারেন্স অর্থাৎ কোনো রকমের বাধাহীন আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম যাতে সম্পাদিত হয় সেই বিষয়গুলো এনশিওর করা কাস্টমসের অন্যতম দায়িত্ব ইলিসি ট্রেডকে প্রিভেন্ট করা স্মাগলিংকে প্রিভেন্ট করা এটাও কিন্তু কাস্টমসের অন্যতম দায়িত্ব কারণ এটা যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে গভর্নমেন্টের রেভিনিউ লিকেজ হবে গভর্নমেন্ট রাজস্ব হারাবে এবং এর মাধ্যমে যারা লেজিটিমেট ট্রেড করেন যারা ট্রাস্টেড ট্রেডার তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কারণ তারা বৈধ পথে ব্যবসা করতে গিয়ে আপনার প্রপার লেজিটিমেট রেভিনিউ পে করতে গিয়ে তাদের প্রোডাক্টের কস্ট কিন্তু তুলনামূলক বেড়ে যাবে যারা এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের তুলনায় সুতরাং যারা ইলিগাল ট্রেডের সাথে ইলিসি ট্রেডের সাথে ইনভলভ তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা বা তাদের এই অ্যাক্টিভিটি প্রিভেন্ট করা এটা কাস্টমসের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বর্তমানে এই দায়িত্ব পালনের জন্য দেখবেন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেহেতু এককভাবে সমগ্র দেশের সীমান্ত এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে কারণে আপনার এই যে বর্ডার গার্ড তারপর কোস্ট গার্ড তারপর আমাদের যে র্যাব পুলিশ তাদেরকেও কিন্তু কাস্টমস আইনে এম্পাওয়ার করা হয়েছে তাদের অধিক্ষেত্রে তারা যাতে এই কার্যক্রমগুলো ইজিলি করতে পারেন অর্থাৎ এই ইলিসি ট্রেড স্মাগলিং এই জাতীয় কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য এবং আমাদের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য আমাদের বিজিবি রয়েছে কোস্ট গার্ড রয়েছে র্যাব রয়েছে এবং পুলিশ ফোর্স রয়েছে তাদেরকেও কাস্টমস আইনে এই কাজগুলো করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা মূলত কাস্টমস এর যে অনুমোদিত রুট সেই রুট বাদে অন্যান্য এলাকায় তারা এই দায়িত্বটা পালন করে থাকে এর বাইরে আপনার আমরা বলেছি যে মানি লন্ডারিং অ্যাক্টিভিটি যেটা হচ্ছে সেটা প্রতিহত করা এবং মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান এবং তদন্ত করে যদি কোনো অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আপনার মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করা এটিও কাস্টমস এর বর্তমানে অন্যতম গুরু দায়িত্ব একুশ শতাব্দীতে কাস্টমস এর রোল এবং রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু স্বাভাবিক যে দায় দায়িত্ব আছে তার থেকে কিছুটা ভিন্ন একটা সময় বিবেচনা করা হতো বা একটা সময় আপনার এটাই ভেবে নেওয়া হতো যে কাস্টমস এর দায়িত্ব শুধু আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে 
বিভিন্ন পণ্য বা সেবার উপরে সরকার যে শুল্ক কর আরোপ করেছে বা শুল্ক কর ধার্য করেছে সেটা আদায় করা কিন্তু বর্তমানে একুশ শতাব্দীতে এটা শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী কাস্টমসের যে দায়িত্ব তা তাতে আরো নতুন নতুন অনেক বিষয় সংযোজন হয়েছে যেমন আপনার যদি ওভারঅল সিকিউরিটি এবং থ্রেটকে আমরা বিবেচনায় নেই তাহলে দেখুন যে বৈধ রুটেও কিন্তু অনেক ধরনের ঝুঁকি আসতে পারে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ধরুন এই যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য যেটা আসছে তার ভিতরে মিথ্যা ঘোষণায় নানা ধরনের ক্ষতিকারক পণ্য ক্ষতিকারক বস্তু ক্ষতিকারক এলিমেন্ট আসতে পারে অথবা বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতেও পারে তা সুতরাং বর্তমানে সিকিউরিটি এবং আপনার বিভিন্ন ইস্যুতে যে আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে সেই ঝুঁকি বিষয়গুলো নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করাও কাস্টমসের দায়িত্ব কাস্টমস অন্য এলাকায় করবে না কাস্টমস করবে বৈধ রোড দিয়ে অনুমোদিত যে আমাদের কাস্টম হাউস এবং স্টেশনগুলো আছে এই বৈধ রোড দিয়ে যাতে এ ধরনের কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হতে না পারে সেই বিষয়গুলো এনশিওর করা পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেফটি ধরুন বিভিন্ন ধরনের আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের যে পাবলিক হেলথ আছে সেখানে বড় ধরনের থ্রেট তৈরি হতে পারে বড় ধরনের রিস্ক তৈরি হতে পারে ধরুন বিদেশ থেকে নানান ধরনের ক্ষতিকারক এলিমেন্ট আপনার দেশের ভিতরে এসে সেটা যেমন আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে আমাদের এগ্রিকালচারের ক্ষতি করতে পারে আমাদের পাবলিক হেলথ অথবা আমাদের যে আদার যে ন্যাচারাল রিসোর্স আছে অথবা আমাদের যে এগ্রিকালচার সেক্টর আছে সেখানে বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে সুতরাং এই জায়গাগুলো বর্তমানে কাস্টমসকে খুব সতর্কতার সাথে আপনার দেখভাল করতে হয় মনিটর করতে হয় আর লেজিটিমেট ট্রেড এবং বিজনেসকে আপনার সাপোর্ট দেয়া যার কারণে আমরা শেষ দিকে আপনাদের সাথে আরো কিছু কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো যে ডাব্লুটিও টিএফ এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের যে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেই এগ্রিমেন্ট কেন হয়েছে সেই এগ্রিমেন্টের আওতায় সারা বিশ্বের আপনার সরকার তাদের কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসছে এবং সেই পরিবর্তনগুলো কি এবং সেই পরিবর্তনের ফলে আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি লোকাল ট্রেড কিভাবে সাপোর্ট পাবে বা তারা কিভাবে হ্যাসেল ফ্রি কাস্টম সার্ভিসটা পাবে তাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কিভাবে রিডিউস করা যাবে অথবা ইজ অফ ডুইং বিজনেসকে কিভাবে আমরা প্রমোট করতে পারবো সেই বিষয়গুলো আমরা পরবর্তী সেশনে আলোচনা করব তো সেখানে এই যে লেজিটিমেট ট্রেডকে ফেসিলিটেট করা এটাও এখন কিন্তু সারা বিশ্ব কাস্টমসের অন্যতম গুরু দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বগুলো কিন্তু তারা এই যে ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট সেটা হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বুক্ত প্রত্যেকটা দেশ সেই এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে সুতরাং এটা এখন তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে কাস্টমস আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে আপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে যে আইনগুলো সরাসরি বাস্তবায়ন করে থাকে বা যে যে আইনগুলোর অধীনে তারা সরাসরি কার্যক্রম সম্পাদন করে সেটা নিয়ে আমরা এই পর্যায়ে একটু ধারণা দিব দেখুন মূল আইন হলো এখানে যেটা দিয়ে দেখিয়েছি আমরা সেগুলো প্রথমত হলো কাস্টমস অ্যাক্ট কারণ কাস্টমস পরিচালিত হয় মূলত এই কাস্টমস অ্যাক্টের অধীনে এই অ্যাক্টে যে বিভিন্ন ধরনের বিধিবিধান আছে সেটাই মূলত তাদের জন্য আপনার গাইডলাইন এর পাশাপাশি আমরা বলেছি যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট এটারও আমদানি পর্যায়ের যে বিধিবিধান সেই অংশটুকু কিন্তু কাস্টমসকে বাস্তবায়ন করতে হয় এছাড়া ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের আওতায় আমদানি পর্যায়ে যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আদায় হয় সেটিও কাস্টমস আদায় করে থাকে এর পাশাপাশি আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেখব বিভিন্ন ধরনের শর্ত তাদেরকে পরিপালন করতে হয় এই শর্তগুলো কোথায় আছে এই শর্তগুলো আছে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসিতে আর এই ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসিটা আপনার 
প্রণীত হয়েছে আপনার ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট নাইনটিন অধীনে এটি মূলত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা এই বিষয়গুলো ফর্মুলেট করা এবং এই ইম্পোর্ট পলিসি এক্সপোর্ট পলিসির টাইম টু টাইম যে অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ যে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট প্রধান আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর যেটাকে আমরা বলি যে চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেই দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এর পাশাপাশি আমরা যে বিদেশে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করি সেটার জন্য আমাদের আপনার ব্যাংকিং মাধ্যমে পেমেন্ট দিতে হয় এবং সেই পেমেন্টগুলো আমরা এল সি টিটি সেলস কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নানান পদ্ধতিতে আপনার সেই আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবং তার পেমেন্ট নিষ্পত্তি হয় তো সেই কার্যক্রমগুলো মূলত নিয়ন্ত্রিত হয় আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্টের অধীনে এর বাইরেও কাস্টমস আরও কতগুলো আইন মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যে যে বিধি বিধানগুলো প্রযোজ্য সেটা করে থাকে এখানে দেখুন যে আদার অ্যালাইড অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস একটি হলো আর্মস অ্যাক্ট এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট প্যাটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট কপি রাইট অ্যাক্ট লাইভ স্টক ইম্পোর্টেশন অ্যাক্ট দ্য পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ডিস্ট্রাকটিভ ইনসেক্ট অ্যান্ড পেস্ট অ্যাক্ট মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট নারকোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট এবং এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট এখানে দেখুন আগের স্লাইডে আমরা যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো সরাসরি সেগুলোর অধীনে আপনার প্রত্যক্ষভাবেই অনেক দায় দায়িত্ব কাস্টমসকে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে করতে হয় আর এখানে যে আইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই আইনগুলোর ভিতরে যে যে অংশগুলো বিধানগুলো শুধু আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধু ওই অংশটুকু আপনার কাস্টমস আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে এবং সেই বিষয়গুলো মূলত তারা বাস্তবায়ন করে ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট পলিসি অ্যাক্টের অধীনে প্রণীত যে আপনার এই ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি এই দুটো পলিসির মাধ্যমে কারণ এই আইনগুলোতে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে যত বিধি বিধান আছে যে এটা করতে হলে আপনাকে এ ধরনের একটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে তাহলে এই যে কন্ডিশন ধরুন আপনি বিদেশ থেকে লাইভ স্টক আমদানি করতে চান তাহলে আমদানি পর্যায়ে সেটার জন্য আপনার করণীয় কি অথবা আপনার কোনো একটি পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি হবে ধরুন এক্সপ্লোসিভ ন্যাচারের তাহলে সেটার জন্য আপনার বিধান কি আমদানি পর্যায়ে আপনাকে কি কি ফর্মালিটিস করতে হবে এই বিষয়গুলো আইনে আছে এবং এই আইন থেকে সেই অংশগুলোকে আপনার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট রিলেটেড অংশগুলোকেই কম্পাইল করে আপনার ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই আইনগুলোর যে যে বিধানগুলো আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই অংশটুকু আপনার ইমপ্লিমেন্ট করা বা সেই এরিয়াগুলো অ্যাড্রেস করার দায়িত্ব কাস্টমসের শুধু কাস্টমস আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট এই অংশটুকু মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে এখানে কাস্টমসের কতিপয় স্টেক হোল্ডার নিয়ে আমরা এখানে একটু ধারণা দিব এখানে স্টেক হোল্ডার বাংলায় আমরা যাদেরকে বলি অংশীজন অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট তার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে বা তার যে সরকারের যে অ্যালোকেশন অব বিজনেস অথবা রুলস অব বিজনেস সেই অনুসারে তার উপরে যে দায়িত্বগুলো অ্যাসাইন করা আছে সেই দায়িত্বটা পালন করতে গিয়ে যে যে দপ্তর বা সংস্থা বা যে যে সেক্টরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় অথবা যাদের সমন্বয়ে তারা এই দায়িত্বটা পালন করেন অথবা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বটা ডিসচার্জ করেন তারাই মূলত তাদের স্টেক হোল্ডার সেই হিসাবে যেমন কাস্টমসের স্টেক হোল্ডার পোর্ট অথরিটি আবার পোর্ট অথরিটির স্টেক হোল্ডার কিন্তু কাস্টমস কারণ তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তারা প্রত্যেকের উপরে অর্পিত দায়িত্বটা পালন করে থাকেন এবং তাদের আইনে নির্দেশিত পন্থায় তারা সেটা করে থাকেন 
এখন দেখুন কাস্টমসের তাহলে মেইন স্টেক হোল্ডার কারা দেখুন ইম্পোর্টার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স কারণ এই আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারকরা আছেন বিধায় আপনার কাস্টমসের অস্তিত্ব আছে কোন আমদানিকারক রপ্তানিকারক না থাকলে ওই অর্থে কাস্টমসের ফাংশন তেমন ছিল না তাদের তখন দায়িত্ব থাকতো শুধু ইললিগাল ট্রেড যেটা বা ধরুন স্মাগলিং বা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি প্রতিরোধ করা কিন্তু প্রধানতম স্টেক হোল্ডার হলো আমদানিকারক রপ্তানিকারক কারণ তাদেরকে সার্ভিস দেয়া এবং তাদের আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা থেকে আপনার শুল্ক কর আদায় করাই কাস্টমসের প্রধানতম দায়িত্ব আর এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যে কর্তৃপক্ষ আছে যেমন সিপোর্ট অথরিটি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি সিভিল এভিয়েশন তারা মূলত নদীবন্দর কেন্দ্রিক স্থল ভাগের অথবা বিমান পথে আমদানিকৃত রপ্তানিকৃত পণ্যের আপনার বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস এবং স্টোরেজ ফেসিলিটিস পোর্ট ফেসিলিটিস এগুলো তারা প্রোভাইড করে থাকেন যেমন আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে লোডিং আনলোডিং বন্দরে ওয়ার হাউজে সংরক্ষণ ওয়ার হাউজে সংরক্ষণ পরবর্তী সেই পণ্যের আপনার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এগুলো কিন্তু কাস্টমসের দায়িত্ব না এগুলো করে থাকে আপনার বন্দরের ক্ষেত্রে নদী বন্দরের ক্ষেত্রে বা সমুদ্র বন্দরের ক্ষেত্রে আপনার সি পোর্ট অথরিটি স্থল বন্দরের ক্ষেত্রে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি এবং বিমানের ক্ষেত্রে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এর পাশে হলো ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট যাদেরকে আমরা সংক্ষেপে সি এন্ড এজেন্ট বলি শিপিং এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কুরিয়ার সার্ভিস অপারেটর এয়ারলাইন অপারেটর ব্যাংক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আদার গভর্নমেন্ট এজেন্সি বিশেষ করে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিএসটিআই অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন প্ল্যান কোয়ারান্টাইন এবং সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট এবারে আসি যে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করতে গেলে একজন ব্যবসায়ীকে কি কি ধরনের লাইসেন্স পারমিট বা সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন হয় দেখুন এ ধরনের ব্যবসা করতে গেলে প্রথমেই আপনার ট্রেড লাইসেন্স লাগবে এবং ট্রেড লাইসেন্স কিন্তু যে কোনো ধরনের ব্যবসা করতে গেলে আপনি যদি আমদানি রপ্তানি নাও করেন লোকাল কোনো ব্যবসা করেন লোকাল কোনো ট্রেড করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে আর এর পাশাপাশি টিন সার্টিফিকেট এবং বিন সার্টিফিকেট বিন মিনস ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আর যদি কেউ আমদানি সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে চায় তাহলে তার লাগবে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আর যদি তিনি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে চান তাহলে লাগবে তার এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এটা ইস্যু করে থাকে আমাদের সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্টের দপ্তর থেকে আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে গেলে আপনার ব্যাংকিং চ্যানেলে পেমেন্ট দিতে হবে সেই রিলেটেড যে এলসি এলসিএ টিটি সেলস কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট এই জাতীয় যে ফাংশন ফর্মালিটিস সেগুলো করে থাকে আপনার সংশ্লিষ্ট অথরাইজ ডিলার ব্যাংক এর পাশাপাশি আমরা জানি যে ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে আপনার বিদেশ থেকে যদি কেউ ঔষধ আমদানি করতে চায় বা ঔষধের কাঁচামাল আমদানি করতে চায় সেক্ষেত্রে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তার লাইসেন্স এবং পারমিট থাকতে হবে পারমিট মিস ব্লক লিস্ট কেউ যদি এক্সপ্লোসিভ আমদানি করতে চায় সেক্ষেত্রে এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে লাইসেন্স থাকতে হবে লাইসেন্স না থাকলে সে কিন্তু এই জাতীয় পণ্য আমদানি করতে পারবে না একইভাবে কেমিক্যাল সেক্ষেত্রে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সেখান থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং এর বাইরে বিভিন্ন আইন এবং বিধিতে যে সকল শর্ত দেয়া আছে ওই শর্ত সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যারা করতে চায় বা করবেন তাদেরকে সেই ফর্মালিটিস গুলো আপনার ফুলফিল করতে হবে এবারে আমরা কাস্টমস রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করব প্রথমত হল এজেন্ট আমরা একটু আগে দেখেছি কাস্টমস এর যে স্টেক হোল্ডার সেখানে আমরা দেখেছি সি এন্ড এফ এজেন্ট শিপিং এজেন্ট ট্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এরকমের নানান ধরনের এজেন্ট আছে এখন এই এজেন্ট বলতে আমরা কাদেরকে বুঝব দেখুন বলা হয়েছে এজেন্ট মিনস এনি পার্সন ইনক্লুডিং এ শিপিং এজেন্ট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ট্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কার্গো এজেন্ট কিভাবে লাইসেন্সড আন্ডার সেকশন টু জিরো সেভেন 
or any person permitted to transact any business under section 208 of customs act অর্থাৎ কাস্টমস অ্যাক্টের 208 এবং 207 ধারার অধীনে যে সকল ব্যক্তি এই এজেন্ট হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত অথবা এজেন্ট হিসাবে এই কাস্টমস रिलेटेड বিভিন্ন ধরনের ফর্মালিটিস করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত তাদের কি আমরা এজেন্ট বলবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার আইনের বিভিন্ন ধারায় দেখবেন যে to the appropriate officer, by the appropriate officer, it on it, we will know that I appropriate officer in acta shop do up nara, but do to shop do up nara dek ben. Akon custom sign a appropriate officer bolte kake buzano hese. Akane bolo hese, the appropriate officer means the officer of customs. Akane kal kore dekon, akane appropriate officer money customs kono karmo karta. To whom any functions have been assigned by or under custom set. Or the customs ainer odhine othoba customs ainer dara je shakol daito paloner jonno je customs karmo karta ke daito arpon kora hoye se tini hobe ne ainer aotai appropriate officer. Arecti definition holo bill of entry or arecti holo bill of export. Ekane bill of entry key. A porja amir to another kasa firejai. Karoki dharona se bill of entry key. This is an important kate customs is open entry high as per law. I'm the name hopefully entry high for the society holo bill of. संक्षेपे এক লাইনে জবাব দিবেন এক লাইনে এন্ট্রি দেয়া হয় সেটা বিল ওপেন হ্যাঁ তাহলে আমরা যে এক সময় যে এন্ট্রি দেয়া হয় কি এন্ট্রি দেন স্যার এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট স্যার ডিটেইল অফ ইম্পোর্ট ডিটেইলস অফ ইম্পোর্ট হ্যাঁ সহজ বাংলা আমি বলছি যে এক লাইনে খুব সংক্ষেপে যে বিল অফ এন্ট্রিটা কি স্যার আমরা যদি এভাবে যদি বলি বিল অফ এন্ট্রি হলো আমদানি পণ্য খালাসের জন্য कस्टम सिस्टम में बा कस्टम्स कोर्टी पक्खेर कासे जे डिक्लारेशन टी बा जे घोषणा टी अमरा दाखिल कोरी शीते हिलो बिलो फेंची। अम्दानी की तो पन्नो कस्टम सिस्टम थे के बा वेयरहाउस थे के खलासेट जोन्नो कस्टम सिस्टम में बा कस्टम्स कोर्टी पक्खो बराबर जे डॉक्यूमेंट्री अमरा दाखिल कोरी शीते हिलो बिलो � আবার একই ভাবে বিল অফ এক্সপোর্ট এটা হলো বাংলাদেশ থেকে কোন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে গিয়ে সেই রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ফর্মালিটিস করার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর যে ডকুমেন্ট বা দলিলটি আমরা দাখিল করি সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট একটা জায়গা খেয়াল রাখবেন আমরা কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যেদিন আলাপ করব সেদিন আমরা আপনাদেরকে নমুনা দেখাবো कस्टम सिस्टेम एंट्री एक्सपोर्टर एक सींगल डकुमेंट व्यवहार कर एक ही डकुमेंट सेम डकुमेंट ये डकुमेंटाई आमदानी पन्न्य शुल्कायन एवं क्लियरेंसर व्यवहार कर सेम डकुमेंटा रप्तानी पन्नर प्रसेसिंग व्यवहार कर एक्सपोर्टर नमुनाटी देखें खालसमेंटानी पन्न्यकुमेंट এবং রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য এই সেম ডকুমেন্টটা কাস্টম সিস্টেমে ব্যবহার করি আমরা 
যে যে স্টেশনে এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার আপনার ইনস্টল করা হয়েছে সেখানে আমরা এটা অনলাইনে এই ডকুমেন্ট এবং ডকুমেন্টের ফিলগুলো আমরা অনলাইনে পূরণ করি আর যেখানে এসআই কোডা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি কিছু কিছু আমাদের ছোট এলসি স্টেশন আছে যেখানে এখনো পুরোপুরি এসআই কোডা আপনার ইনস্টল করা যায়নি সেখানে আপনার এটা ম্যানুয়ালি করা হয় তাহলে বিল অফ এন্ট্রি কি বলছে দেখুন বিল অফ এন্ট্রি মিনস এ বিল অফ এন্ট্রি অর অ্যান ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড বিল অফ এন্ট্রি ডেলিভার্ড আন্ডার সেকশন সেভেন্টি নাইন ইন সাস কেসেস অ্যান্ড ম্যানার কন্টেনিং পার্টিকুলার্স অ্যাজ দ্য বোর্ড স্পেসিফাই তার মানে এই বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্টে ছাপ্পান্নটা ফিল্ড আছে এই ছাপ্পান্নটা ফিল্ডের মাধ্যমে জাতীয় রহস্য বোর্ড আপনার এটা কোন কোন ফিল্ডে কি কি ধরনের ইনফরমেশন একজন আমদানিকারক বা একজন রপ্তানিকারককে প্রোভাইড করতে হবে সেটা কিন্তু আপনার এই প্রেসক্রাইব যে ফর্মটি আছে বা এই ডকুমেন্টটি আছে সেখানে উল্লেখ করা আছে একইভাবে বিল অফ এক্সপোর্ট মিস এ বিল অফ এক্সপোর্ট অর অ্যান ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড বিল অফ এক্সপোর্ট ডেলিভার্ড আন্ডার সেকশন ওয়ান থার্টি ওয়ান খেয়াল রাখবেন বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করি আমরা কাস্টম সাইনের সেকশন সেভেন্টি নাইনের অধীনে আর বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করি আমরা সেকশন ওয়ান থার্টি ওয়ানের অধীনে এখানে ওই একই একই ফর্ম যেহেতু ব্যবহার করা হয় সুতরাং বাকি ল্যাঙ্গুয়েজ সে এর বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন হলো কনভেন্স খেয়াল করেন কনভেন্স মিন্স বাহন কনভেন্স মিন্স এনি ট্রান্সপোর্ট ইউজ ফর কেরিং গুডস অর প্যাসেঞ্জার সাস অ্যাজ ভেসেল এয়ারক্রাফট ভেহিক্যাল অর এনিম্যাল আরেকটি হলো কাস্টমস এরিয়া বলা হয়েছে কাস্টমস এরিয়া বলতে কাকে বুঝবো আমরা কাস্টমস এরিয়া মিন্স দ্য এরিয়া অব দ্য কাস্টমস স্টেশন স্পেসিফাইড আন্ডার সেকশন টেন in which imported goods or goods for export are kept before clearance by customs authorities orthat custom sign er dosh dharay ghoshito ekta elaka jekhane amdani krito ba raptani tobbo ponno khalash ba processing er purbe je elakay songrokkhon kora hoy ponno gulo rakha hoy customs computer system amra jeta ektu age ekta আপনার সফটওয়্যারের কথা বলেছি এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড এই মুহূর্তে আমরা কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস করার জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি সেটির নাম হলো এসআই কোডা ওয়ার্ল্ড তাহলে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বলতে কি বলছে বলা হয়েছে যে এটা হলো কাস্টমস কম্পিউটারাইজ এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম এস্টাবলিশ বাই এনবিআর ফর দ্য পারপাসেস অফ কাস্টমস অ্যাক্ট অর্থাৎ কাস্টম সাইনের অধীনে বা কাস্টম সাইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতীয় রহস্য বোর্ড কর্তৃক যে কম্পিউটার প্রসেসিং এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে সেটাই হল কাস্টম কম্পিউটার সিস্টেম এখানে আমরা যে বললাম এসআই কুডা ওয়ার্ল্ড এই এসআই কুডার এব্রিভিয়েশনটা জানেন এসআই কুডা এটা কিন্তু শর্ট ফর্মে এটার এব্রিভিয়েশনটা জানা আছে কারণ অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টম ডাটা থ্যাংক ইউ অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা এটা ইউএনএর অধীনে যে আংটাট আংটাট কর্তৃক ডেভেলপড একটি সফটওয়্যার এবং বিশ্বের অনেকগুলো দেশ এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাদের আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের এই যে প্রসেসিং প্রসেসিং মিনস বিল অফ এন্ট্রি সাবমিশন তারপর পণ্যের এক্সামিনেশন রিপোর্ট প্রসেসিং অ্যাসেসমেন্ট ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন এবং ডিউটি ট্যাক্স পেমেন্টের পরে আপনার আউটপাস অথবা আপনার যেটাকে আমরা রিলিজ অর্ডার অথবা এক্সিট নোট এই রিলেটেড যে কার্যক্রমগুলো আছে সেটা এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে করা হয় কাস্টমস ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো যেটা আমরা বললাম এই যে চট্টগ্রাম বন্দরের চারপাশে যেগুলো স্থাপিত এগুলো কাস্টমস আইনের সেকশন নয়ের বিধান মোতাবেক আপনার সরকার কর্তৃক এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোগুলো ওই নির্দিষ্ট এলাকাকে এই ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে কাস্টমস পোর্ট এটাও কাস্টমস আইনের নয় ধারায় 
নয় ধারার ক্ষমতা বলে সরকার যে কোনো স্থানকে আপনার কাস্টমস পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে পারে কাস্টমস পোর্ট বলতে আমরা সেই এলাকাকে বুঝবো যেখানে আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের আপনার লোডিং আনলোডিং বা আপনার শিপমেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি সম্পাদিত হয় আর কাস্টমস স্টেশন হলো আপনার কাস্টমস পোর্ট কাস্টমস এয়ারপোর্ট অথবা ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন আমরা যেটা বললাম যে চিটং পোর্ট সেই চিটং পোর্ট সেটাও কিন্তু কাস্টমস পোর্ট ঢাকা এয়ারপোর্ট সেটা কিন্তু কাস্টমস এয়ারপোর্ট এবং যে ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এই যে সোনা মসজিদ এবং টেকনাফের কথা বললাম এগুলো হলো আপনার ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন তার মানে সবগুলোই ইন জেনারেল আপনার কাস্টমস স্টেশন গুডস বাংলায় যেটাকে আমরা পণ্য বলি এখানে গুডস বলতে বলা হয়েছে যে মুভাবল গুডস দ্যাট ইনক্লুডস কনভেন্স স্টোর্স অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস ব্যাগেজ কারেন্সি অ্যান্ড নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস ইলেকট্রনিক ডাটা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট যদি আমরা সাধারণভাবে বলি কমনলি তাহলে হলো এটা ম্যানিফেস্ট এখন আমদানি পণ্য চালানের ক্ষেত্রে যেটা সাবমিট হয় সেটাকে বলছি আমরা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট আর রপ্তানি চালানের ক্ষেত্রে যেটা সাবমিট হয় সেটাকে বলছি আমরা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট আবার আমি আপনাদের কাছে একটু ফিরে যাব কারো কি ধারণা আছে যে এই ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট বা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্টটা কি তাহলে ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট অথবা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট যে কোনোটা সম্পর্কে যদি কারো ধারণা থাকে একটু শেয়ার করতে পারেন স্যার আমার যতটুকু মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমার যে মালটা যাচ্ছে এই মালটা জাহাজে কিংবা প্লেনে এইটার যে টোটাল ডেসক্রিপশনটা ম্যানিফেস্টে পাওয়া যায় রাইট আর কেউ সাবমিট করবেন বর্ণনা গুডস এর বর্ণনা গুডস এর বর্ণনা না আমাদের সম্মানিত প্রথম পার্টিসিপেন্ট যেটি বললেন সেটা হলো যে একটা পণ্য যখন বিদেশ থেকে আমদানি হয় যে জাহাজ যোগে এই পণ্যটা আমদানি হচ্ছে বা যে বাহন যোগে এই পণ্যটা আমদানি হচ্ছে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা জাহাজের ক্যাপ্টেন বা বাহনের ক্যাপ্টেন তার দায়িত্ব হলো যে তাকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর অথবা কাস্টমস যে এই ইলেকট্রনিক্যালি যে সিস্টেমটা ব্যবহার করছে সেই সিস্টেমে অর্থাৎ অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে অথবা ম্যানুয়ালি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর ওই বাহনে কোন কোন আমদানিকারকের কি ধরনের পণ্য কি পরিমাণে আমদানি হয়েছে হ্যাঁ তা কি ফর্মে আমদানি হয়েছে কোন দেশ থেকে আমদানি হয়েছে এটার এক্সপোর্টার কে এই রিলেটেড একটা বেসিক আপনার ইনফরমেশন থাকে আমরা বলতে পারি আমদানিকৃত পণ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমদানিকৃত পণ্যের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীটা যে দলিলে থাকে সেই দলিলটা কি বলছি আমরা ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট এটি কাস্টমস আইনের সেকশন ফোর্টি থ্রি এবং ফোর্টি ফোর এর অধীনে আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় আর এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট এটা ঠিক রিভার্স অর্থাৎ যে পণ্যগুলো আমরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করি সেই রপ্তানি পণ্য চালান সম্পর্কিত সেই স্টেটমেন্টটা আপনার এই এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্টে থাকে এখানে খেয়াল করতে পারেন ধরুন কোন একটি জাহাজে করে জাপান থেকে বাংলাদেশে ধরুন বীর্যন আমদানিকারকের বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি হচ্ছে তাহলে জাপান কাস্টমস এর কাছে এই পণ্যটা রপ্তানির সময় যে ডকুমেন্টটি দাখিল হয়েছে সেটা হলো জাপান কাস্টমস এর কাছে হলো এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট আর সেম ডকুমেন্টটাই যখন বাংলাদেশ কাস্টমস এর কাছে দাখিল হবে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জাহাজে বা বাহনে যত আমদানিকারকের যত ধরনের পণ্য আমদানি হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইল এই ম্যানিফেস্ট পার্সন ইন চার্জ আগের স্টেজে দেখেছিলাম আমরা অফিসার ইন চার্জ অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার আর এখানে আমরা দেখছি পার্সন ইন চার্জ এখন এই পার্সন ইন চার্জ বলতে কাকে বুঝবো 
এখানে দেখুন বিভিন্ন জায়গায় আইনে দেখবেন এই বিষয়গুলো আছে এখন পার্সন ইন চার্জ বলতে বলা হয়েছে যে ভেসেলের ক্ষেত্রে যে ইন রিলেশন টু এ ভেসেল দ্য মাস্টার অফ দ্য ভেসেল অর্থাৎ সমুদ্রগামী যে জাহাজ সেই জাহাজের ক্ষেত্রে ওই জাহাজের যে মাস্টার ক্যাপ্টেন তিনি হলেন পার্সন ইন চার্জ যদি আমরা বিমানের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এয়ারক্রাফট তাহলে সেই এয়ারক্রাফটের পাইলট অথবা তার কমান্ডার আর যদি আমরা বিমানের ক্ষেত্রে ট্রেনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে সেই ট্রেনের যিনি গার্ড বা পরিচালক অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে ব্যক্তি থাকবেন তিনি আর ইন রিলেশন টু আদার কনভেন্স দা ড্রাইভার অর পার্সন হ্যাভিং কন্ট্রোল অন দা কনভেন্স এর বাইরে অন্যান্য ধরন আরো নানান ধরনের বাহনের মাধ্যমে পণ্যের আমদানি রপ্তানি হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই সংশ্লিষ্ট বাহনের আপনার ড্রাইভার চালক অথবা ওইটার নিয়ন্ত্রণকারী আপনার ব্যক্তি স্মাগল চোরা চালান যেটি কাস্টমস আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া এবং এটাকে ডিফাইন করা হয়েছে এভাবে যে স্মাগল মিন্স টু ব্রিং ইন টু টেক আউট অফ বাংলাদেশ ইন ব্রিজ অফ এনি প্রোহিবিশন অর রেস্ট্রিকশন অর ইভেডিং পেমেন্ট অফ কাস্টমস ডিউটিস অর ট্যাক্সেস লেবিয়াবল দেয়ার অর্থাৎ সংক্ষেপে যদি বলি এর বাইরে অনেকগুলো বিষয় বলা হয়েছে যে নারকোটিক্স নারকোটিক ড্রাগস অর সাইকোট্রোপিক সাবস্টেন্স গোল্ড অর সিলভার বুলিয়ন প্ল্যাটিনাম প্যালাডিয়াম রেডিয়াম প্রিসিয়াস স্টোন কারেন্সি ম্যানুফ্যাকচার অফ গোল্ড অর সিলভার অর প্ল্যাটিনাম অর প্যালাডিয়াম অর প্রিসিয়াস স্টোন এখানে দেখবেন অনেক জায়গায় ভিতরে অর 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 বলা আছে তার মানে এটা অথবা এটা অথবা এটা এই কার্যক্রমগুলো যারাই করবে অর এনি আদার গুডস নোটিফাইড বাই দা গভর্নমেন্ট ইন দ্য অফিসিয়াল গেজেট ইন ইস কেস এক্সিটিং টাকা টেন লাখ ইন ভ্যালু এনি গুডস কনসিল্ড ইন এনি ম্যানার ইন এনি প্লেস শিপ ভেসেল এয়ারক্রাফট ভেহিকেল ব্যাগেজ কার্গো অর অন পার্সন অর এনি গুডস বাই এনি রুট আদার দ্যান এ রুট ডিক্লার্ড আন্ডার সেকশন নাইন অর টেন ফ্রম এনি প্লেস আদার দ্যান এ কাস্টমস স্টেশন অ্যান্ড ইনক্লুডস অ্যান অ্যাটেম্প্ট অ্যাবেটমেন্ট or connivance of so bringing in or taking out of such goods and all cognate words and expressions shall be construed accordingly ekhane eta dara bujhano hoyeche je bangladesher je sokol ponno amdani nishiddho kora hoyeche orthat prohibition othoba restriction arop kora hoyeche kono byakti jodi ei প্রহিবিশন অথবা রেস্ট্রিকশন ভায়োলেট করে এই ধরনের নিচের যে পণ্যগুলোর কথা বলা হয়েছে এই পণ্যগুলো কেউ যদি আমদানি রপ্তানি করার চেষ্টা করেন অথবা সরকার অনুমোদিত যে বৈধ রুট আছে সেই রুটের বাইরে থেকে অর্থাৎ যে রুটটা কাস্টমস স্টেশন হিসাবে বা কাস্টমস পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়নি এই ধরনের অনুমোদিত রুটের মাধ্যমে যদি কেউ এ ধরনের কোনো পণ্য আমদানি বা রপ্তানির চেষ্টা করেন অথবা যদি কোনো ধরনের পণ্য বৈধ পথেও কনসিল করে ধরুন কার্টুনের ভিতরে লুকিয়ে বা কনসিল করে কোনো পণ্য আমদানি করেন অথবা সরকার যদি কোনো পণ্যকে আলাদাভাবে আপনার নোটিফাই করে দেয় যেটার মূল্য দশ লক্ষ টাকার অধিক এরকমের পণ্য যদি কেউ এই অবৈধ প্রক্রিয়ায় মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে অথবা কনসিল করে অথবা অবৈধ রুটের মাধ্যমে আমদানি করে তাহলে সেটি চোরা চালান হিসাবে গণ্য হবে এবারে আসি কাস্টমস ফর্মালিটিস আমরা উপরে শিরোনামে দেখবেন ডেফিনেশন এস পার আর কেসি অর্থাৎ এই ডেফিনেশন তিনটি ডেভেলপ করা হয়েছে রিভাইজড কিয়োটো কনভেনশন থেকে এই কাস্টমস রিলেটেড পলিসি কাস্টমস রিলেটেড সিস্টেম গুলোকে হারমোনাইজ করা এবং সিম্প্লিফাই করার জন্য যে কনভেনশন হয়েছিল সেই কনভেনশনে এই ডেফিনেশন গুলো দেয়া হয়েছে এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস ফর্মালিটিস বলতে কোনটা বুঝবো খেয়াল করে দেখুন কাস্টমস ফর্মালিটিস মিনস অল দা অপারেশন হুইস মাস্ট বি ক্যারিড আউট বাই দা পার্সন 
and by the customs in order to comply with the customs law. Sir, only sound off, sir. Muhammad Sarwar, mute for him. Hello. একটু মাইক্রোফোন গুলো সবাই মিউট করে রাখবেন হ্যাঁ আমরা একটু নয়েজ পাচ্ছি তো যেটা বললাম কাস্টমস ফর্মালিটিস খেয়াল করে দেখুন আমরা শিরোনামটা দেখেই বুঝতে পারি যে আসলে এখানে কি কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা তার মানে কি যে কোনো একটা পণ্য সেটা যদি আমদানিকৃত হয় অথবা রপ্তানি তব্য হয় তাহলে সেই আমদানি পণ্যটা খালাসের জন্য বা রপ্তানি পণ্যটা রপ্তানি প্রসেসিং করার জন্য কাস্টমস সংক্রান্ত যে আনুষ্ঠানিকতা যে বিধি বিধান পরিপালন করতে হয় সেটা কি বলা হচ্ছে কাস্টমস ফর্মালিটিস আরেকটি ডেফিনেশন হল কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স বলতে আমরা বুঝবো যে কাস্টমস ফর্মালিটিস কমপ্লিট করার পরে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যখন একটা পণ্যকে আমদানি বা রপ্তানি এলাউ করেন ধরেন আমদানি হলো ফর্মালিটিস কমপ্লিট হলো ফর্মালিটিস বলতে আপনার পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট হবে ডিউটি ট্যাক্স পেমেন্ট হবে পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে আইন এবং বিধি দ্বারা নির্দেশিত সকল শর্ত যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কি না সেই বিষয়গুলো ভেরিফাই করা এনশিওর করা এটা করার পরে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করলেন করার পরে কাস্টমস আপনার পণ্যটা খালাসের আদেশ দিল অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রেও একই রপ্তানি পণ্য বিল অফ এক্সপোর্ট সাবমিট হলো পণ্যের এক্সামিনেশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অথবা দরকার না হলে অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পরে এইটাকে জাহাজীকরণের জন্য শিপমেন্টের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিল এই যে অনুমোদনটা দিল তার মানে কাস্টমসের একটা ফর্মালিটিস করার পরে আপনি এই অনুমোদনটা পেলেন এই অনুমোদনটাই হলো কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স কাস্টমস কন্ট্রোল কাস্টমস কন্ট্রোল হলো কাস্টমস আইন এবং এই আইনের অধীনে পরিণত বিভিন্ন ধরনের যে বিধি বিধান যে বিধি বিধান গুলো পরিপালন না হলে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় না এটাই হলো কাস্টমস কন্ট্রোল বলা হয়েছে যে কাস্টমস কন্ট্রোল মিন্স মেজার্স অ্যাপ্লাইড বাই দা কাস্টমস টু এনশিওর কমপ্লায়েন্স উইথ কাস্টমস ল অর্থাৎ কাস্টমস আইনের বিধি বিধান পরিপালনের যে নিয়ন্ত্রণটা বা পরিপালন নিশ্চিত করা সেটাই হলো लीगल से कथा बोल इम्पोर्टेंट किस डेफिनेशन अनेक डेफिनेशन आईने अवसर समय से देखे नीबें तो इश्यूर पर कारो को प्रश्न था विषय आलोचना कर लाइ विषय कारो को प्रश्न था कईलि से जिज्ञेस करते जो प्रश्न ना थे से क्षेत्र में चले जाब एवं ठीक बीस मिनट पर परवर्ती आलोचन अंश निब स्फोरक जतियों द्रव्य किसुदी आगे अपनारा चिटांगम कंटेनर डिपो ते विस्फोरण घटना शुने खूब बसिप अर्थात खूब झुकीपूर्ण सहजे से पन्न्य गो दाह्य मान धर आगुने संस्पर्शे आसले जो टेम्परेचार एक सार्टन लेवल एक्सिट कर जाए से बड़े एक विस्फोरण अग्निकाण्डर बड़े एक झुकी तैरी है यही रकम अनेकगुलो कैमिकल नेचारे कैमिकल आईटेम आरकार अपनार 
এই বিভিন্ন ধরনের আইনের আওতায় বা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে এটাকে বিস্ফোরক হিসাবে আইডেন্টিফাই করেছে যেমন আপনাদের খেয়াল আছে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানে একটা কেমিক্যাল নিয়ে কথা হচ্ছিল হাইড্রোজেন পারক্সাইড আইটেমটা ছিল হাইড্রোজেন পারক্সাইড যদিও সেই পণ্যটা খুব বেশি দায়িত্ব না কিন্তু সেটা কি যদি আপনি যথাযথভাবে মেইনটেইন না করেন সেটাকে যে টেম্পারেচারে রাখা দরকার বা যে ধরনের কন্টেইনারে ক্যারি করা দরকার সেটা যদি প্রপারলি না করা হয় তাহলে সেটা এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এই পণ্যগুলো কি गवर्नमेंट আপনার এক্সপ্লোসিভ আইটেম হিসাবে আলাদাভাবে আপনার আইডেন্টিফাই করেছে এবং এই জাতীয় পণ্যের আমদানি রপ্তানি কারকদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে যেমন এই জাতীয় পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু আপনার প্রটোকল মেইনটেইন করতে হয় এই পণ্যগুলো আমদানির ক্ষেত্রেও তাদেরকে কিছু বিধি নিষেধ পরিপালন করতে হয় যেমন যেটা আমরা শুরুতে বললাম যে এক্সপ্লোসিভ জাতীয় কোনো আইটেম যদি আপনি আমদানি রপ্তানি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে বিস্ফোরক অধিদপ্তর আমাদের একটা আলাদা দপ্তর আছে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নাম হলো এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট তাদের কাজই হলো এই জাতীয় প্রোডাক্টের যারা ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার ম্যানুফ্যাকচারার তাদেরকে লাইসেন্স পারমিট দেয়া এবং তারা এই কাজগুলো যথাযথ সেফটি এবং সিকিউরিটি এনশিওর করে করছে কিনা সেগুলো দেখভাল করা যেমন আপনি যদি বলেন সালফিউরিক এসিড তাহলে সালফিউরিক এসিড একটা এক্সপ্লোসিভ আইটেম কেন এগুলো অত্যন্ত আপনার দায্য পদার্থ এবং এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মানে এরিয়াতে বা নির্দিষ্ট একটা এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয় আদারওয়াইজ এটা যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ ঘটাবে মাধ্যমে মূলত বিদেশ গামী যাত্রী অথবা বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের আমরা সেবাটা দিয়ে থাকি সেবার ভিতরে কি যেমন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মালিটিস করা কাস্টমস ফর্মালিটিস করা তাদের সিকিউরিটি চেকিং তারপর আপনার সেই বিমানে আরোহণ অবতরণ এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদিত হয় মূলত এয়ারপোর্টের মাধ্যমে আর এয়ার ফ্রেড যেটা বললাম এয়ার ফ্রেড এয়ারপোর্টের আর একটা এরিয়া ডেজিগনেটেড এরিয়া যে এরিয়ার মাধ্যমে মূলত বাই ইয়ারে যে পণ্যগুলো আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি অথবা বাই ইয়ারে যে পণ্যগুলো আমাদের দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয় এই আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের কাস্টমস রিলেটেড ফর্মালিটিস ধরুন পণ্যটা আগমনের পরে এটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে সেই জায়গায় আবার ধরুন এই যে বললাম এক্সপ্লোসিভ আইটেম একটা আলাদা এরিয়াতে রাখতে হবে সেটা নর্মাল আইটেমের সাথে রাখা যাবে না তারপর ধরুন হাইলি পেরিসেবল একটা আইটেম আসছে সেই হাইলি পেরিসেবল আইটেমটা আবার আর একটা এলাকায় রাখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার এই রেফ্রিজারেটিং ফেসিলিটিস বা এই সেবাটা এনশিওর করতে হবে ধরুন বিদেশ থেকে আপনি উন্নত মানের কোনো টিকা বা মেডিসিন নিয়ে আসলেন যে মেডিসিনটা ধরুন বলা হয়েছে যে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হবে এখন নর্মাল এনভায়রনমেন্টে যদি আপনি সেটা রাখেন সেই ওষুধটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো বিমান থেকে নামানোর পরে এটাকে আবার ধরুন ওই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে রেফ্রিজারেটর আছে সেখানে রাখতে হবে এই যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যগুলো রাখার জন্য আলাদা একটা এরিয়া এই এরিয়াটাকে আমরা বলছি এয়ার ফ্রেইট যেমন ঢাকা কাস্টম হাউসে আপনি যদি এয়ার ফ্রেইট এলাকায় যান সেখানে দেখবেন আমদানি করা পণ্যগুলোকে সেখানে ওয়ার হাউস আছে ওয়ার হাউসে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাজানো আছে আবার রপ্তানি পণ্যের জন্য আপনার এক্সপোর্ট কার্গো ভিলেজ এটাও এয়ার এয়ার ফ্রেইটের এক্সটেনশন সেখানে আগে একই জায়গা থেকে হতো এখন যেহেতু আমাদের এক্সপোর্ট ভলিউম বেড়েছে সেই জন্য 
এক্সপোর্ট रिलेटेड অ্যাক্টিভিটিটা আবার আলাদা একটা শেডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আলাদা একটা ওয়্যার হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই এরিয়াটাকে বলছি আমরা এয়ার ফ্রেইট ক্লিয়ার আপনার কাছে জি স্যার ক্লিয়ার এয়ার পোর্ট এবং এয়ার ফ্রেইট এয়ার পোর্টের মাধ্যমে কিন্তু আমদানি রপ্তানি পণ্যের প্রসেসিং হয় না আমদানি রপ্তানি পণ্যের প্রসেসিং হয় এয়ার ফ্রেইটের মাধ্যমে আর এয়ারপোর্টে হয় যে প্যাসেঞ্জাররা বাইরে থেকে দেশে আসছেন অথবা দেশ থেকে বিদেশে যাচ্ছেন তাদের পার্সোনাল ব্যাগেজ এবং তাদের পার্সোনাল ইস্যু গুলো যেমন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মালিটিস করা তাদের ব্যাগেজে ট্যাগ লাগানো সেটা কন্টেইনারে তুলে এয়ারে তোলা এই অংশটা সম্পাদিত হয় এয়ারপোর্টের মাধ্যমে জি আর কারো প্রশ্ন थैंक यू सर थैंक यू सर सर আমার একটা क्वेश्चन মানে কি ছিল সেটা হচ্ছে ম্যানিফেস্টটা যদি আরেকটু বলতেন স্যার এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নেই ম্যানিফেস্ট আমি আবার আপনি বলছেন বলবো ম্যানিফেস্ট নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলস কথা বলবো আপনার সম্ভবত থার্ড ডে তে থার্ড ডে তে আমাদের কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আলোচনা হবে সেদিন ম্যানিফেস্ট নিয়ে আবার কথা বলবো ম্যানিফেস্টের ভিতরে কি কি তথ্য থাকে কে দাখিল করেন কখন দাখিল করেন কাকে কার কাছে দাখিল করবেন ডিটেইলস আমরা ওই দিন আলোচনা করব তারপর আপনি প্রশ্ন করেছেন আবারো বলি ম্যানিফেস্ট হলো আমদানি বা রপ্তানি পণ্য সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমদানি বা রপ্তানি পণ্য সম্পর্কিত একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী যেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় কে দাখিল করেন দাখিল করেন যে শিপিং এজেন্ট বা যে জাহাজের মাধ্যমে পণ্যটা পরিবাহিত হচ্ছে সেই জাহাজের পাইলট ক্যাপ্টেন অথবা ওই জাহাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিপিং এজেন্ট তাদের দায়িত্ব হলো কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর এ ধরনের একটা স্টেটমেন্ট দাখিল করা আমদানির ক্ষেত্রে যে স্টেটমেন্টটি দাখিল হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট আর রপ্তানির ক্ষেত্রে যে স্টেটমেন্টটি দাখিল হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা ম্যানিফেস্ট তৈরি হচ্ছে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জাহাজ ভিত্তিক সেই জাহাজ সমুদ্রগামী জাহাজ হতে পারে সেই জাহাজ উড়ো জাহাজ হতে পারে আবার বাই রোডে বাস আবার ধরুন ট্রেন অথবা ট্রাক যোগে যেমন আমাদের ধরুন ইন্ডিয়া থেকে বেনাপোলের মাধ্যমে বা সোনা মসজিদের মাধ্যমে হিলির মাধ্যমে যে পণ্য আমদানি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সবই ট্রাক যোগে আমদানি হচ্ছে আবার আমাদের যে দর্শনা রাজশাহী রোহনপুর সেখানে কিন্তু আপনার ট্রাক যোগে সরি ট্রেন যোগে পণ্য আমদানি হচ্ছে ভারত থেকে ট্রেনে সেই পণ্যগুলো আসছে এখানে এই ম্যানিফেস্টটা তৈরি করতে হয় প্রত্যেকটা আপনার বাহন ভেতে কনভেন্স ভেতে অর্থাৎ একটা জাহাজে যদি একজন আমদানিকারকের একটা পণ্য চালান আমদানি হয় তাহলে সেখানে একটা স্টেটমেন্ট পাবেন একটা বিবরণী পাবেন কারণ এখানে পণ্য একটা আবার একটা জাহাজে যদি বিশ জন আমদানিকারকের পণ্য আমদানি হয় তাহলে সেখানে আপনি বিশ জন আমদানিকারকের এই বিশটা পণ্যের ডিটেলস ইনফরমেশনটা সেখানে পাবেন ক্লিয়ার আপনার কাছে ম্যানিফেস্ট बराबर दाखिल जहाजर कैप्टन होते ट्रक ड्राइर होते रेलर गार्ड होते एजेंट होते शिपिंग एजेंट অথবা এয়ারলাইন্স অপারেটর ধরুন আপনি থাই এয়ারওয়েজ এর অথবা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কোনো পণ্য আমদানি হলো সেটার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অথবা ওই যে উড়োজাহাজে করে পণ্যটা আমদানি হয়েছে ওই উড়োজাহাজের যিনি পাইলট ছিলেন উড়োজাহাজটা পরিচালনা করে ড্রাইভ করে যিনি নিয়ে আসলেন ওই পাইলট অথবা আপনার এই যে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ তারা এই ম্যানিফেস্টটা দাখিল করবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর তো আমরা একটু বিরতিতে যাই আমার মনে হয় লম্বা বিরতি নিলে ওদিকে আবার পিছিয়ে যাব আমরা ঠিক নয়টায় আবার কানেক্টেড হব আমরা পনেরো মিনিটের একটা বিরতিতে যাচ্ছি
সবার কাছে অনুরোধ ঠিক নয়টায় কানেক্টেড হবেন কারণ পরের ইস্যুটা একটু টেকনিক্যাল একটু মনোযোগ সহকারে আপনাদের শুনতে হবে বিষয়টা থ্যাংক ইউ হ্যালো সবাই কাইন্ডলি একটু মিউট করে রেখে যাই হ্যালো হ্যালো আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার আচ্ছা নতুন স্লাইড ওপেন করেছি দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার হ্যাঁ এইচএস ক্লাসিফিকেশন রুলস নতুন স্লাইডটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি আমরা এই পর্যায়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এইচ এস ক্লাসিফিকেশন রুলস অ্যান্ড রুল অফ ডট অ্যান্ড ড্যাশ এটা হলো আমি ক্লাসিফিকেশন বিষয়ে প্রথমে একটু সংক্ষেপে বলেছি যে সেটা হলো সমগ্র বিশ্বে এ পর্যন্ত যত ধরনের প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে সবগুলো প্রোডাক্টেরই আপনার একটা হারমোনাইজড ডেসক্রিপশন এবং একটা হারমোনাইজড কোড আপনার তৈরি করা হয়েছে এই যে হারমোনাইজড ডেসক্রিপশন এবং হারমোনাইজড কোড যেটা এটা কি আমরা বলি আপনার পণ্যের এইচ এস ক্লাসিফিকেশন আমরা যদি টোটাল এব্রিভিয়েশনটা দেখি তাহলে দেখবেন যে আমরা এটাকে বলি সংক্ষেপে এইচ এস কোড এটা হলো যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল পণ্যকে আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা হারমোনাইজড অর্থাৎ একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা এবং কোডের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলোকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পরিচিত করানো যাতে প্রত্যেকটা দেশই এই বর্ণনার মাধ্যমে এবং কোডের মাধ্যমে ইজিলি আপনার এই পণ্যগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার এই যে পণ্যের উপরে যে বিভিন্ন ডিউটি ট্যাক্স আরোপ হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের পণ্যের উপরে যে আপনার নানান ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আরোপিত হয় যেমন একটা পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য কি না অথবা একটা পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শর্ত পরিপালন করতে হবে কি না অথবা কোন একটা পণ্য নিষিদ্ধ হবে কি না এই বিষয়গুলো কিন্তু নির্ধারিত হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই এইচ এস কোডের ভিত্তিতে এইচ এস কোড এবং বর্ণনার ভিত্তিতে এখানে আমরা ডাব্লু সিওর নিয়ে একটু কথা বলবো ডাব্লু সিও মিনস ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এই ডাব্লু সিও হলো সমগ্র বিশ্বের যে কাস্টমস প্রশাসন আছে প্রত্যেকটা দেশের যে কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের অ্যাপেক্স বডি এবং এই ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের অন্যতম প্রধান কাজই হলো যে সারা বিশ্বের যে কাস্টমস ডিপার্টমেন্টগুলো আছে তাদের সাথে আপনার লিয়াজও করা তাদের বিভিন্ন নীতি পদ্ধতি সেগুলোকে হারমোনাইজ করা সেগুলোকে সিম্প্লিফাই করা এবং তারা এই রিলেটেড কার্যক্রম করতে গিয়ে 
যে কাস্টমস রিলেটেড যে বিভিন্ন ইস্যু গুলো আছে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু গুলো যেমন আপনার কাস্টমস ভ্যালুয়েশন কাস্টমস ভ্যালুয়েশন রুলস অফ অরিজিন ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন তারপর এসএস কোড সিস্টেম এবং ওভারঅল যে কাস্টমস নীতি পদ্ধতি আছে প্রসিজার আছে সেটা সিম্প্লিফিকেশন এই কাজগুলোই মূলত আপনার ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন করে থাকে তো এই ও এইসএস কোড সিস্টেমটা আপনার ডেভেলপড হওয়ার আগে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ট্যারিফের ক্ষেত্রে একটা কোড ব্যবহার হতো সেটাকে আমরা বলতাম আইটিসি কোড আইটিসি হলো ইন্টারন্যাশনাল ট্যারিফ কমিটি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে ফেসিলিটেট করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে হারমোনাইজ করার জন্য আপনার এর আগেও নানান ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নানান ধরনের চেষ্টা হয়েছে এবং সেই উদ্যোগ এবং চেষ্টার ফল হলো আইটিসি কোড অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ট্যারিফ কমিটি কোড সেখানেও বিচ্ছিন্নভাবে এ ধরনের ডেসক্রিপশন এবং কোডিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং প্রোডাক্ট আইডেন্টিফিকেশন কোড এটাকে আমরা মূলত বলে থাকি অর্থাৎ এটার মাধ্যমে একটা প্রোডাক্টকে চিহ্নিত করা হয় এবং সেই প্রোডাক্টের উপরে যেটা বললাম যে বিভিন্ন ধরনের যে শর্ত নিষেধাজ্ঞা বা বিভিন্ন ধরনের ট্যারিফ ইম্পোজিশন এগুলো মূলত এই কোড ভিত্তিক করা হয় এবং এই বিষয়টা উনিশশো সাল পর্যন্ত আপনার এই আইটিসি কোডটা কন্টিনিউ করে এরপরে আপনার এই এইসএস ক্লাসিফিকেশন বা এইসএস কোড ডেভেলপ করা হয় এবং এখন বর্তমানে জাতীয় রহস্য বোর্ড এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাদের যত কাস্টমস রিলেটেড নীতি পদ্ধতি বা বিভিন্ন ধরনের শর্ত বা বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট বিভিন্ন আইটেমের ক্ষেত্রে দিয়ে থাকে এগুলো সবই প্রদান করা হয় আপনার এই এইসএস কোডের ভিত্তিতে এইসএস কোডের এব্রিভিয়েশনটা হলো হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম সংক্ষেপে আমরা বলি এইসএস কোড দেখুন এই এলাবোরেশনটা যদি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে দেখুন হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন তার মানে পণ্যের যে বর্ণনা পণ্যের যে বিবরণ ডেসক্রিপশন সেটাকে হারমোনাইজ করা হয়েছে এর মাধ্যমে অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম এবং তার যে কোড দেয়া হয়েছে একটা কোড দিয়ে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এইটা আপনার মূলত ডেভেলপ করেছে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এবং টাইম টু টাইম এটার মডিফিকেশন আপগ্রেডেশন সিম্প্লিফিকেশন যা যা এই রিলেটেড কার্যক্রম সেটাও নিয়মিত ভিত্তিতে এই ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন আপনার করে থাকে প্রথম যে ভার্সনটি তৈরি হয়েছিল আমরা দেখলাম যে উনিশশো অষ্টাশি পর্যন্ত আইটিসি কোড ব্যবহার হয়েছে অষ্টাশির পর থেকে আপনার এই এইসএস কোড ব্যবস্থার প্রবর্তন সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যখন উনিশশো সালে প্রথম এই এইসএস কোডের যে ভার্সনটি পাবলিশড হয় সেটার নাম ছিল ভার্সন জিরো অর্থাৎ এগুলো প্রত্যেকটা ভার্সন একটা নাম্বারিং করে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে বর্তমানে আমরা যে ভার্সনটি ব্যবহার করছি সেটা হলো ভার্সন সিক্স এটা দু সালে আপনার পাবলিশ করা হয়েছে এটা হলো খেয়াল করে দেখবেন এখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ধরুন দেখুন ওই উপরে যে তাকান ছিয়ানব্বই পরে দু হাজার দুই তারপর সাত তারপর বারো সতেরো বাইশ অর্থাৎ প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই নতুন ভার্সন পাবলিশ করে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এবং এই পাঁচ বছরে গিয়ে এই শেষ কোডের যে বিভিন্ন বর্ণনা বা বিভিন্ন কোড সেখানে যদি কোনো পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই পরিবর্তন আনায় নতুন কোন কোড যদি তৈরি করার প্রয়োজন হয় অথবা এক্সিস্টিং কোন কোড যদি বিলুপ্ত করার প্রয়োজন হয় অথবা কোন কোডের ডেসক্রিপশন যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় যুগের প্রয়োজনে বিজ্ঞানের যে পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেটাকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করার জন্য যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয় সেই পরিবর্তনগুলো এই ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন করে থাকে কিন্তু এগুলো প্রতিনিয়তই এই পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম আপনার এই ডাব্লুসিওতে হচ্ছে এবং ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন এটার হেডকোয়ার্টার হলো বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে সেখানে ডাব্লুসিও হেডকোয়ার্টারে ডাব্লুসিওর যত মেম্বার কান্ট্রিজ আছে প্রত্যেক দেশের এক বা একাধিক আপনার পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন যেমন আমাদেরও কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ডাব্লুসিওতে পারমানেন্ট 
सिम्प्लीफिकेशन हारमोनइेशन सारा वर्ल्ड व्यापी जाते एक ही टाले एक ही भाव सम्पादित है से लक्ष्य ता क्षगुलो कर प्रतियत ये चेन्जगुलो आसते विभिन्न से पाँच बस पर नतून एक भाषण आकार संकलन आकार पब्लिश है जेटा प्रत्येक देश के इमप्लीमेंट करते हैं जेमन दो हज़ार बस साल जो भाषण टी से हमारे कस्टमस एक्ट से कस्टमस एक्टर फार्स्ट शेड्यूल हिसाब से पब्लिश कर डब्लुसिओर इलो पहला जुलई सरि पहला जानुरि दूहजार बस तरह वास्तवयन करवयन कर जून दूहजार बस कारण कारण भाषण टी कस्टमस एक्टर फार्स्ट शिड्यूल हिसाब से अंतर्भुक्त कर जेहेतु ये एक पार्ट आईने एक शिड्यूल से कारण आपनी आईन संशोधन छाड़ा पार्लामेंटे आईन संशोधन छाड़ा क्यों अपनी ये अंतर्भुक्त करते तो कारण बजेटर समय जो अर्थ बिल पार्लामेंटे प्लेस करर्थविलर माध्यम मूलत ये आईने अपनार फार्स शिड्यूल हिसाब से नतून भाव संयोजित हो रिविसन गो क्यों प्रयोजन है जेटा अलरेडी आलाप कर विभिन्न प्रोडक्ट कैटागर ते टेक्नोलजिकल प्रोग्रेशन कारण नतून नतून पन्नर आविष्कार होम धरन कम्पिवटार टेलिकम एन जो मोबाइल व्यवहार करो धरन सत्तर आशी दशके ना आस्ते आस्ते डेभलप कर एरपर धरून आो नतून नतून अनेक डिवाइस आविष्कार होता है ये जैगागुलो के तो प्रपारलि एड्रेस करते नतून एक प्रोडक्ट हम तरह डेस्क्रिपन तो भाव आनते हैं से ही डेस्क्रिपन आलो के जदि तर नतून कोड तैरी कर दरकार है तो करते कारण ये क्षति तो प्रत्येक देश ओई भाव करते हलो जो अनेक अनेक पन्न्य जो नतून को आविष्कार हो नतून कोड दीते हे आर इंटरनैशनल ट्रेडर जे स्टाटिस्टिक्स से स्टाटिस्टिक्स जो प्रपारलि आनी मेनटेन करते चान से स्टाटिस्टिक्स जी अपनी प्रपारलि प्रिजार्व करते चान आई आईटेम भित्तिक कोड तैर प्रयोजन है आर धरून एक आईटेम एक समय खूब बसि इंटरनैशनल ट्रांजैक्ट होटार ओ भाव इंटरनैशनल ट्रांजैक्शन नहीं अतटा प्रभाव नहीं पन्न्यटा क्यों अपनी आलदा इस एस कोड रखार प्रयोजन है ना से चाहले आपनर आदार कैटागर से मार्स कर दीते तो ये अपना ये नानाधरण एस एस कोडर नतून तैर प्रयोजन है अथवा विलुप्त प्रयोजन है अथवा को पन्नर क्षेत्र जो कोधर कन्फ्यूशन तैरी है तक से जिनगुलो के आो सुनिर्दिष्ट रिप्रेजेंट करार ये रिविसन मडिफिकेशन प्रयोजन है वर्ल्ड कस्टम्स अर्गानाइजेशन नियमित भित जेटाई पांच बस पर वास्तवयन एखे देख मेम्बर कान्ट्रीज एडप्टेड देर टेरिफ स्ट्राक्चार इन लाइन उच एस कोर सिसटेम अब डब्ल्यूसिओ अर्थात वर्ल्ड कस्टम्स अर्गानाइजेशन मूलत सिक्स डिजिट लेवेलेस ले कोड गो तैरि करें लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्शन तरह लोकल इकोनमी अथवा तरह लोकल इनमेंट रिलेटेड इश्यू गो के एड्रेस कर प्रत्येक देश चाहले एक्सिस्टिंग कोड के स्प्लीट कर एकाधिक एस एस कोड तैरि करते कारण देखें बांगलेश कस्टम्स आठ डिजिट लेवेलेस कोड व्यवहार करी डिजिट आठ डिजिट लेवेले 
আপনি যদি আবার ইন্ডিয়ান কাস্টমস এর টেরিফ দেখেন সেখানে দেখবেন ওরা 10 ডিজিট লেভেলে ব্যবহার করে আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস এই যে টেরিফ কাঠামো যেটা এটাকে আমরা আইনে ফার্স্ট শেডিউল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা আছে যেটাকে আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস নামে অভিহিত করেছি এবং আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের এই অ্যাক্টিভিটি যেমন আপনার IPO তে যে নানান ধরনের শর্ত দেয়া আছে খেয়াল করে দেখবেন সেই শর্তগুলো কিন্তু কোথাও কোথাও এইচএস কোডের ভিত্তিতে কোথাও কোথাও বর্ণনার ভিত্তিতে করা আছে এবং ওই বর্ণনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট আপনার যে পণ্য এবং তার এইচএস কোড সেটার ক্ষেত্রে সেটা অ্যাপ্লিকেবল করা হয় আমরা যে কাস্টমস টেরিফ যেটা বললাম বাংলাদেশ কাস্টমস টেরিফ অথবা কাস্টমস আইনের যে ফার্স্ট শেডিউল মূলত আপনি এই শিডিউলটিতে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যত প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যত প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে সব প্রোডাক্টের আপনি ডেসক্রিপশন এবং কোড এই ফার্স্ট শিডিউলে পাবেন আপনারা সবাই কি ফার্স্ট শিডিউলের নমুনাটি দেখেছেন কখনো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার করতে পারি কোশ্চেন এখানে না করলে ভালো নোট রাখেন আমরা আলোচনা পর্বে গিয়ে করব জি স্যার বিষয়টা হলো আমি বললাম যে আমরা যে ফার্স্ট শিডিউলের কথা বললাম এই ফার্স্ট শিডিউলটা কি আপনারা কেউ কখনো নমুনা দেখেছেন দেখেছেন ওকে এই শিডিউলের ভিতরেই আপনি গিয়া দেখবেন যে এই পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস কিভাবে হবে বিভিন্ন ধরনের পণ্যকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করব তার রুলটা দেয়া আছে এবং আপনার টোটাল শিডিউলটা যদি অ্যানালিসিস করেন তাহলে দেখবেন এখানে সারা বিশ্বে আবিষ্কৃত পণ্যগুলোকে মোট একুশটা সেকশনে ভাগ করা হয়েছে একটু ভাই আপনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করে আমরা কারো কারো কথা শুনতে পাচ্ছি প্লিজ আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন ক্যাটাগরি ভিত্তিক মোট একুশটা সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে আর আটানব্বইটা চাপ্টার আটানব্বইটা চাপ্টার তৈরি করা হয়েছে কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন এর ভিতরে দুটো চাপ্টার কিন্তু এখন আমরা বাংলাদেশ কাস্টম স্টেরিফ যদি চেক করেন তাহলে একটা চাপ্টার ফাঁকা পাবেন সাতাত্তর নম্বর চাপ্টার ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক কেন এটাকে ফিউচার ইউজের জন্য রাখা হয়েছে যে যদি এমন কোন ধরনের প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয় যেটাকে আমরা এক্সিস্টিং কোন চাপ্টারে বিন্যস্ত করতে পারছি না তাহলে সেটাকে এই সাতাত্তর চাপ্টারে নেওয়া হবে আর আটানব্বই চাপ্টারটা আমাদের দেশে পনেরো সাল পর্যন্ত এটাও ব্ল্যাঙ্ক ছিল ফাঁকা ছিল আমরা ষোলো সালের বাজেটে এই নাইনটি এইট চাপ্টারে আমাদের যে ব্যাগেজ রুল আছে অর্থাৎ প্যাসেঞ্জার যখন বিদেশে যায় বা আমাদের যারা বিদেশে ওয়েজ আর্নার হিসাবে কর্মরত তারা যখন দেশে আসেন তাদের আবাস পরিবর্তন অথবা নন টুরিস্ট ব্যাগেজ রুলের আওতায় আপনারা জানেন অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে যেটা ডিউটি ফ্রি অথবা স্পেসিফিক ডিউটি ট্যাক্স দিয়ে আমদানি করা যায় এই পণ্যগুলোর অ্যাসেসমেন্ট যাতে আপনি কম্পিউটার সিস্টেমে অর্থাৎ এসআই কোডা সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইজিলি করতে পারেন সেই জন্য এগুলোকে নাইনটি এইট সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মানে নাইনটি এইট সফটওয়্যারটা আমাদের দেশে শুধু ব্যাগেজ রুলের জন্য আর সাতাত্তর সফটওয়্যার এখনো ব্ল্যাঙ্ক আছে তার মানে বাকি ছিয়ানব্বইটা চাপ্টারে বিশ্বের আবিষ্কৃত সকল পণ্যে এই শেষ কোড এবং তার বর্ণনাটা পাবেন এখানে আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা আপনার চাপ্টারের অধীনে প্রত্যেকটা চাপ্টারের অধীনে আপনি অনেকগুলো হেডিং পাবেন এই হেডিং গুলো হলো ফোর ডিজিট লেভেল অর্থাৎ এই শেষ কোডের প্রথম হ্যালো একটু সাউন্ড হচ্ছে স্যার আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন এখন তার মাইক্রোফোন থেকে যে সাউন্ড হচ্ছে সেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না 
माइक्रोफोन मनिटोरू कथा चप्टारे शन ट मोट नयटर चप्टार षोलो चप्टार टोटी फोर मिनारे प्रोडक्ट एखे तीन टी चप्टार आने जगू एखी एगुल हलो सब सेक्शन अर्थात आप देखे एकुशा सेक्शन आशा सेक्शन अधीन मोट आठानब्बे चप्टार आमिकल प्रोडक्ट छय नम्बर सेक्शने वेखने एगारोटा चप्टार आठाइस आठत्रिस चप्टार भुक्त पन्न्यगुल हलो कैमिकल प्रोडक्ट सत नम्बर सेक्शने आ प्लसटिक रार प्लसटिक रारे आर्टिकल एखे दो चप्टार आनचल्लिस चल्लिस एभवे अपन स्किन लेदार आर्टिकल तीन टा चप्टार एकचल्लिस तेताल उड कर्क आर्टिकल तीन टा चप्टार चुवाल्लिस छचल्लिस उड पाल पेपर पेपर बोर्ड तीन टा चप्टार सतचल्लिस ऊनपंचाश टेक्सटाइल और टेक्सटाइल जतियों पन्न्य से चौदोटा चप्टार पंचाश थ तेष्टी पाटी टेक्सटाइल रिलेटेड पन्न्य एक्सेसरिज आगू फुटवर हेड गियार एटसेट्रा जतियों पन्न्य पा चार चप्टारे चौष्टि सतषट्टी स्टोन सिरामिक और ग्लस तीन टाइम चप्टारे आठषट्टी थे सत्तर प्रिसिया स्टोन मूल्यवान जो सकल पाथर मैटेरियल से चप्टार एक 
मेटाल एंड देर आर्टिकल बारोटा सफ्टवर बहत्तर थे तिरशी मेशिनारि इलेक्ट्रनिक्स चैप्टर दो चुराशी ए पचाशी चुराशी ते मूलत तो मेशिनारि पा इलेक्ट्रनिक्स आईटेम गो चैप्टर एटी फाइव वेहिकल एयरक्राफ्ट भेसल चार्टा चैप्टर छियाशी थे ऊनानब्बे मेडिकल मिजिकल अपटिकल आईटेम गो पा तीनटे चैप्टारे नब्बे बिरानब्बे आर्मस एमुनेशन पा एक चैप्टारे चैप्टार नाइनटी थ्री ते मिसिलिनिया मैनुफैक्चार्ड आर्टिकल तीनटे चैप्टारे नाइनटी फोर टू नाइनटी सिक्स আর ওয়ার্কশপ আর্ট এন্টি এইটা মূলত চ্যাপ্টার নাইনটি সেভেন আর যেটা আমি আগেই বলেছি যে নাইনটি এইট হলো আমাদের ব্যাগেজ রুলে যে আইটেমগুলোকে গভর্নমেন্ট প্যাসেঞ্জার বা নন ট্যুরিস্ট ইয়া আছে তাদের ব্যাগেজের যে সুবিধা আছে সেই সুবিধাযুক্ত আইটেমগুলো আপনার ক্লাসিফাই করা হয়েছে নাইনটি এইট চ্যাপ্টারে তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে একুশটা চ্যাপ্টার প্রত্যেকটা চাপটার ভুক্ত আইটেম গুলো প্রত্যেকটা চাপটারের বিপরীতে দেয়া সরি সেকশনের বিপরীতে দেয়া আছে এবং ওই সেকশনের অধীনে মোট কতটা চাপটার কত থেকে কততম চাপটার সেটাও আমরা এই স্লাইড গুলোতে দেখলাম এবারে আসি যে এই যে এইচ এস কোড এবং সেখানে যে আমরা ডিজিট গুলো ব্যবহার করি এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে কোড গুলোর মাঝখানে একটা ডট বসানো আছে এই ডটের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ফর্মুলাটা কি খেয়াল করে দেখুন আমরা বলেছি যে প্রত্যেক চ্যাপ্টারের অধীনে চার ডিজিট বিশিষ্ট কিছু কোড পাবেন এই চার ডিজিট বিশিষ্ট কোডকে বলছি আমরা হেডিং আবার হেডিং এর অধীনে ছয় ডিজিট বিশিষ্ট যে কোডটা দেখছেন সেটাকে বলছি আমরা সাফ হেডিং আবার হেডিং এর অধীনে আট ডিজিট বিশিষ্ট যেটা সেটাকে আমরা বলছি এইচ এস কোড এখন হেডিং এর ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখবেন যে চার ডিজিট বিশিষ্ট যে হেডিংটা আছে প্রত্যেকটা চাপটারের আন্ডারে সেখানে প্রথম দুই ডিজিটের পরে অর্থাৎ চার ডিজিটের মাঝামাঝি প্রথম দুই ডিজিটের পরে একটা ডট ব্যবহার হয় প্রথম দুই ডিজিটের পরে একটা ডট ব্যবহার হয় এখানে খেয়াল করে দেখুন এই স্লাইডে যে যদি আমরা জিরো ওয়ান ডট জিরো ফোর এইটা একটা কিন্তু হেডিং এর মানে হলো আপনার প্রথম যে দুই ডিজিট জিরো ওয়ান এই প্রথম দুই ডিজিট ইন্ডিকেট সাপটার অর্থাৎ প্রথম দুই ডিজিট দিয়ে আমরা বুঝবো যে এই পণ্যটা কোন সাপটার ভুক্ত জিরো ওয়ান মানে এটা এক নম্বর সাপটার যদি এটা জিরো টু হতো দুই নম্বর সাপটার যদি এটা সেভেন থ্রি হয় তেহাত্তর সাপটারের আইটেম আর পরবর্তী যে দুই ডিজিট এই যে দেখুন জিরো ওয়ান ডট জিরো ফোর এই জিরো ফোর ইন্ডিকেট করে যে এই পণ্যটা এই চ্যাপ্টারের আপনার ওই চ্যাপ্টারের অধীনে এইটার পজিশনটা কোথায় অর্থাৎ এইটার যে হেডিং বললাম আমরা সেই হেডিং এর সিরিয়াল কত এইটার হেডিং এর সিরিয়াল হলো চার নম্বর সিরিয়াল অর্থাৎ এক নম্বর চ্যাপ্টার ভুক্ত চার নম্বর হেডিং ভুক্ত পণ্য হলো এটা আর যদি ছয় ডিজিট বিশিষ্ট হয় সাব হেডিং তাহলে লাস্ট টু ডিজিট আপনারা যদি উপরে থার্ড লাইনে খেয়াল করেন ফার্স্ট সিক্স ডিজিট ইন্ডিকেট সাব হেডিং এই সাব হেডিং এর ক্ষেত্রে কিভাবে বসাই আমরা সাব হেডিং এর ক্ষেত্রে আমরা ডটটা বসাই প্রথম চার ডিজিটের পরে তার মানে হেডিং এ গিয়ে পড়বে দুই ডিজিটের পরে এবং এই দুই ডিজিটের প্রথম দুই ডিজিট হলো এটা কোন চাপটার ভুক্ত সেটা ইন্ডিকেট করে জিরো ওয়ান মানে এক নম্বর চাপটার আর পরবর্তী দুই দুই ডিজিট মিন করে এইটা চাপটারের অধীনে কত নম্বর সাব হেডিং এর সরি কত নম্বর হেডিং এর জিরো ফোর মানে এইটা এক নম্বর চাপটারের চার নম্বর হেডিং ভুক্ত আইটেম আর সিক্স ডিজিট হলো ডাব্লু সিও ডেভেলপড এইচ এস কোড এটা লিখতে গিয়ে আমরা ডটটা ব্যবহার করি প্রথম চার ডিজিটের পরে একটা ডট দেখুন এখানে চার ডিজিট মানে ওই হেডিং এর পরে ডটটা দেয়া হয়েছে হেডিং এর পরে দুই ডিজিট এই দুই ডিজিট হলো ওই সাব হেডিং এর অধীনে এটার পজিশন কোথায় সেটা আমরা বাংলাদেশ কাস্টম ব্যবহার করি মূলত আট ডিজিট এখানে এই যে আমরা যেটা দেখালাম যে হেডিং এর ক্ষেত্রে ডটটা বসে প্রথম দুই ডিজিটের পরে সাব হেডিং এর ডট বসে প্রথম চার ডিজিটের পরে 
আর এইচ এস কোডে ডট পরে প্রথম চার ডিজিটের পরে একটা এবং ছয় ডিজিটের পরে একটা নিচের লাস্ট লাইনটা খেয়াল করুন বা লাস্ট টু লাইন খেয়াল করুন জিরো ওয়ান জিরো ফোর ডট ওয়ান জিরো ডট জিরো জিরো খেয়াল করুন তার মানে এইটা এক নম্বর চ্যাপ্টারের চার নম্বর হেডিং ভুক্ত একটা আইটেম এবং চার নম্বর হেডিং এর প্রথম সাব হেডিং হল এই শিপ শিপ মানে ভেড়া আর দ্বিতীয় সাব হেডিং এ আপনার ছাগল গোট গোট কে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে এটা আমরা একদম বই থেকে হুবহু নিয়েছি এবং এইটা শুরুতে দেখবেন করোনার শুরুতে একটা ড্যাশ আছে গোটের আগে একটা ড্যাশ তার মানে এই যে এখানে ডটের বিষয়টা আমরা শেয়ার করলাম আর ড্যাশের যে বিষয়টা আছে प्रथम डट बसे चार डिजिटर पर डट बस चार डिजिट पर ছয় ডিজিট পরে একটা এখানেও খেয়াল করে দেখতে পারেন আমরা যেখানে দেখিয়েছি যে অফ অরেঞ্জ অফ লেমন আদার সেখানে দেখুন পিছনে আট ডিজিট বিশিষ্ট আপনার কোড আছে আমাদের বিসিটি খুঁজলো এটাই পাবেন তার মানে এখানে প্রথম চার ডিজিটের পরে একটা ডট আর ছয় ডিজিট পরে আর একটা ডট আর যদি শুধু আমরা হেডিং উল্লেখ করতাম তাহলে সেখানে থাকতো চারটা ডিজিট সেখানে কিন্তু আপনার ছয় বা আটটা থাকবে না সেখানে প্রথম দুই ডিজিটের পরে একটা ডট এবারে আসি আমরা ড্যাশ ড্যাশ খেয়াল করে দেখুন ড্যাশ হল যখন কোন হেডিং এর অধীনে আপনার পণ্যকে আবার একাধিক ইয়াতে বিভাজন করা হয়েছে ধরুন একটা হেডিং এর একটা বর্ণনা আছে সেই হেডিং এর অধীনে যে পণ্যটা আছে সেই পণ্যকে আবার একাধিক ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেই বিভাজনটা যদি ডাব্লুসিও করে থাকে এবং ডাব্লুসিও যদি একবার বিভাজন করে প্রথম আপনার হেডিং কে তাহলে সেখানে একটা ড্যাশ দেখবেন এই যে দেখেন এসেন্সিয়াল অয়েলস অফ সাইট্রাস ফ্রুটস অর্থাৎ এখানে মূল যে কোডটা ছিল খেয়াল করে দেখুন মূল কোডটা ছিল কিন্তু থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান ডট আপনার ওয়ান জিরো থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান ডট ওয়ান জিরো তার মানে এখানে আপনার যে মূল পণ্যটা থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান খেয়াল করে দাও থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান সেটার যে হেডিংটা হেডিং এর বর্ণনাটা আছে এভাবে যে এসেন্সিয়াল অয়েলস ইনক্লুডিং কনসেনট্রেট অ্যান্ড অ্যাপসুলুটস রেজিনয়েডস এক্সট্রাক্টেড ওলিও রেজিনস কনসেনট্রেট অফ এসেন্সিয়াল অয়েলস ইন ফ্যাট এভাবে আপনার বর্ণনাগুলো দেয়া আছে এরপর কি করলো ডাবলু সিও এটাকে ভাঙলো এই বর্ণনার পণ্যগুলোকে ভাঙলো একটা কি ভাঙলো একটা ভাঙলো এসেন্সিয়াল অয়েলস অফ সাইট্রাস ফ্রুট তার মানে এই হেডিং এর আওতায় পণ্যটাকে যখন ভাঙলো ডাবলু সিও তখন তার কোডটা হলো সিক্স ডিজিট লেভেলে তার মানে এখানে সিক্স ডিজিট লেভেলে কোডটা হবে থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান ডট ওয়ান জিরো খেয়াল করে দেখুন তার মানে পঞ্চম ডিজিট লেভেলে ডাবলু সি একটা পরিবর্তন এনেছে ওয়ান জিরো হয়েছে সে কারণে 
বর্ণনার বিপরীতে একটা ড্যাশ বসছে এখন সেই একটা ড্যাশের পণ্যকে ডাব্লুসি আবার ভেঙেছে ভেঙে কি করলো শিরোনামটা ছিল খেয়াল করে দেখুন এসেন্সিয়াল অয়েলস অফ সাইট্রাস ফ্রুট তার মানে যত সাইট্রাস ফ্রুটের এসেন্সিয়াল অয়েল আছে সব আপনার শ্রেণীবিন্যাস হতো থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান ডট ওয়ান জিরোর আন্ডারে এখন ডাব্লুসি এটাকে আবার অরেঞ্জ ভিত্তিক লেমন ভিত্তিক এবং আদার সাইট্রাস ফ্রুট ভিত্তিক বিভাজন করেছে এই বিভাজনের ফলে কি হয়েছে সে দেখুন ওই দশকে ভেঙে কি করলো তখন দশকে ভেঙে ধরুন সে এগারো করেছে বারো করেছে তেরো করেছে এবং উনিশ নামে আলাদা বিভাজন করেছে এর ফলে হলো কি সে তার সিঙ্গেল ড্যাশ যেটা আছে সিঙ্গেল ড্যাশকে আবার ভাঙলো সিঙ্গেল ড্যাশকে যখন ভাঙলো তখন তার এইচ এস কোডে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ডিজিট লেভেল চেঞ্জ হলো দেখুন অরিজিনাল যেটা গ্রাউন্ড স্টেট সেটা ছিল কিন্তু জিরো জিরো থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান এরপরে আর কিছুই ছিল না সিক্স ডিজিট লেভেলে চিন্তা করলে ডাব্লু সি ওর কোড ছিল থার্টি থ্রি জিরো ওয়ান এটাকে সে ভাঙলো ওয়ান জিরো করলো একটা টু জিরো করলো একটা থ্রি জিরো করলো একটা নাইন জিরো করলো একটা আমরা যদি বিসিটি দেখি তাহলে দেখুন ওয়ান জিরোর আওতায় যেটা সেটাকে বর্ণনা করেছে এভাবে এসেন্সিয়াল অয়েলস অফ সাইট্রাস ফ্রুট টু জিরোর আন্ডারে যেটা সেটাকে করলো এসেন্সিয়াল অয়েলস আদার দেন দোজ অফ সাইট্রাস ফ্রুট অর্থাৎ সাইট্রাস ফ্রুট বাদে অন্য অন্য এসেন্সিয়াল অয়েলসকে টু জিরোর আন্ডারে নিল থ্রিতে থ্রি জিরোর আন্ডারে নিল রেজিনয়েডস আর নাইন জিরোর আন্ডারে নিল আদার এই আপনার প্রোডাক্টকে এবার খেয়াল করে দেখুন তাহলে প্রথম যে বিভাজনটা সেই বিভাজনের কারণে পঞ্চম ডিজিটটা চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়ে ওয়ান জিরো হয়েছে ওয়ান পঞ্চম ডিজিটটা জিরোর জায়গায় ওয়ান হলো সে কারণে একটা ড্যাশ বসলো সেই একটা ড্যাশকে আবার একটা ড্যাশভুক্ত পণ্যকে ডাব্লু সিও আবার ভাঙলো ভাঙার ফলে কি হলো ওখানে ডাবল ড্যাশ হবে তার মানে এখানে খেয়াল করে দেখুন কাঠামোটা ওয়ান ড্যাশ ভুক্ত যে পণ্য এসেন্সিয়াল অয়েলস অফ সাইট্রাস ফ্রুট সেটাকে ভেঙে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে একটা অফ অরেঞ্জ অফ লেমন আর আদার তার মানে অরেঞ্জ থেকে অরিজিনেটেড এসেন্সিয়াল অয়েলস এই থ্রি থ্রি জিরো ওয়ান ডট ওয়ান টু ডট জিরো জিরোর আন্ডারে যাবে ডট ওয়ান থ্রিতে যাবে অফ লেমন আর ওয়ান নাইনের আন্ডারে যাবে আদার অর্থাৎ অরেঞ্জ লেমন বাদে অন্যান্য যত সাইট্রাস ফ্রুট আছে সেগুলো যাবে আদারের আন্ডারে খেয়াল করে দেখুন এখানে একটা শর্ত খেয়াল রাখবেন যে ডাব্লু সিওর কোড যেহেতু সিক্স ডিজিট লেভেলে অর্থাৎ ডাব্লু সিও এই ভাঙা গড়া করতে পারবে সিক্স ডিজিট লেভেল পর্যন্ত সিক্স এর বাইরে ডাব্লু সিও যেতে পারছে না যায় না আর এইট ডিজিট লেভেলটা হলো আমরা ব্যবহার করি বাংলাদেশ কাস্টমস এখন খেয়াল করে দেখুন এইট ডিজিট করতে গিয়ে শেষের দুটো ডিজিট কিন্তু জিরো জিরো আছে শেষের দুটো ডিজিট কোনো পরিবর্তন হয় নাই অর্থাৎ গ্রাউন্ড স্টেট যেটা জিরো জিরো সেটাই রয়ে যাচ্ছে যেহেতু এই লেভেলে কোনো কোড চেঞ্জ হয়নি পরিবর্তন হয়নি তার মানে বাংলাদেশ কাস্টমস বা বাংলাদেশ সরকার এই আইটেমটাকে আর ভাঙেনি যদি ভাঙতো তাহলে এই সপ্তম ডিজিট যেটা লাস্ট টু ডিজিটের প্রথম যে জিরোটা আছে এটা চেঞ্জ হতো এটা ধরুন ওয়ান হতো তারপর একটা টু হতো যদি তিনটা ভাগে ভাগ করেন তাহলে সেটা ওয়ান জিরো টু জিরো নাইন জিরো হতো যদি চারটা ভাগে ভাগ করেন তাহলে ওয়ান জিরো টু জিরো থ্রি জিরো নাইন জিরো এভাবে হতো আমরা এখন এটা ভাঙিনি আর যখনই আমরা ভাঙবো বাংলাদেশ কাস্টমস বা বাংলাদেশ সরকার ভাঙবে এটাকে তখন এই ড্যাশ হয়ে যাবে তিনটা যদি তিন ড্যাশকে আবার ভাঙা হয় তাহলে ড্যাশ হবে চারটা এবং তখন আপনার অষ্টম ডিজিট লেভেল পর্যন্ত আর জিরো থাকবে না ডিজিট দিয়ে পরিবর্তন হবে আমরা এক্সাম্পল গুলো দেখলে পরিষ্কার হবে এখানে দেখুন একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি দেখুন এই প্রথম শিরোনাম যেটা নীল কালিতে দেখতে পাচ্ছেন ফিল্টারিং অর পিউরিফাইং মেশিনারি অ্যান্ড অ্যাপারেটাস ফর লিকুইডস দেখুন এইটার কোড হলো সিক্স ডিজিট লেভেলে যদি আমরা দেখি 
এটা দেখো পিছনে একটা সিঙ্গেল ড্যাশ আছে এবং ডিজিট যদি খেয়াল করি এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু জিরো দেখুন পঞ্চম ডিজিটটা চেঞ্জ হয়েছে পঞ্চম ডিজিটটা এখানে চেঞ্জ হয়েছে টু হয়েছে জিরোর পরিবর্তে টু হয়েছে তার মানে এটা ডাব্লুসিও ভেঙেছে যার জন্য ড্যাশ হয়েছে একটা তারপর সেই একটা ড্যাশকে আবার ডাব্লুসিও দেখুন কত ভাগে ভেঙেছে চারটা ভাগে ভাগ করেছে কি আছে টু ওয়ান পরের গুলো দেখুন টু ওয়ান টু 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 থ্রি টু নাইন আমি লাল চিহ্নিত অংশগুলো দেখবেন কারণ পিছনের হেডিং যেটা আমরা দেখছি হেডিং কিন্তু সব ইকুয়াল সেম এখন টু ওয়ান দিয়ে কি করেছে বলা হয়েছে শিরোনামটা খেয়াল করুন ফিল্টারিং অর পিউরিফাইং মেশিনারি অ্যান্ড অ্যাপারেটাস ফর লিকুইড তরল পদার্থের ফিল্টারিং এবং পিউরিফাইং মেশিনারি এবং অ্যাপারেটাস এখন তরলের ভিতরে তো অনেক তরল আছে ডাব্লুসিও তরল জাতীয় পদার্থের ভিতরে পানিকে আলাদা করলো পেভারেজকে আলাদা করলো অয়েল আর পেট্রোলকে আলাদা করলো আর এর বাইরে অন্যান্য পণ্যকে আবার আলাদা করলো তাহলে লিকুইড জাতীয় পণ্যকে মেজর চারটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে তাহলে ওয়াটারকে নিয়ে গেল দেখুন ওই যে বিষ ছিল সেই বিষকে ভেঙে আপনি যদি আর প্রথম নীল চিহ্নিত লাইনটা খেয়াল করেন তার উইদ ইন ব্রাকেটে কোডটা দেখুন এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু জিরো এটাকে ভেঙেছে ভাঙার ফলে কি হয়েছে ডাব্লু সিও যেহেতু ছয় ডিজিটের বাইরে যেতে পারবে না তার মানে সে বিষকে ভেঙে এখন কি করলো একুশ বাইশ তেইশ উনত্রিশ বানালো যেহেতু সে সিঙ্গেল ড্যাশকে ভেঙেছে সেই কারণে সিঙ্গেল ড্যাশ ভাঙা দেওয়ার কারণে প্রত্যেকটা ভাঙা ডাবল ড্যাশ হয়ে গেল দেখুন টু ওয়ানের বিপরীতে যে ওয়াটার রিলেটেড ফিল্টারিং আর পিউরিফাইং মেশিনারি আছে সেটার পিছনে দেখুন দুটো ড্যাশ আছে আবার বেভারেজ রিলেটেড সেটার পিছনে দুটো ড্যাশ আছে কারণ এখানে এক ড্যাশ ভুক্ত এই যে মেশিনারি এবং অ্যাপারেটাস সেটাকে ভেঙে আবার বিভিন্ন লিকুইড ভিত্তিক করা হয়েছে এপর আসুন তাহলে উপরের পার্টটা সিঙ্গেল ড্যাশ এবং ডাবল ড্যাশ এইটা হলো ডাবলু সিওর বিভাজন এখন এখানে খেয়াল করে দেখুন একুশের হেডিং এ কি আছে ফর ফিল্টারিং অর পিউরিফাইং ওয়াটার অর্থাৎ পানি ফিল্টারিং অথবা পিউরিফাই করার জন্য ফিল্টার অথবা পিউরিফাই করার জন্য যে মেশিনারিগুলো সেটাকে আবার দেখুন বাংলাদেশ কাস্টমস বা বাংলাদেশ সরকার আবার ভেঙেছে খেয়াল করে দেখুন সেকেন্ড নীল হেডিংটা খেয়াল করুন সেকেন্ড নীল হেডিং এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু ওয়ান অর্থাৎ ডাব্লু সিওর ভাঙা এই এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু ওয়ানকে বাংলাদেশ সরকার আবার ভেঙেছে বাংলাদেশ কাস্টমস ভেঙেছে কি করেছে দেখুন এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু ওয়ান ডট ওয়ান জিরো বর্ণনাটা কি স্টেরিলাইজার্স ফর ল্যাবরেটরি ইউজ টু জিরোতে ওইটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো ওয়ান জিরো আর একটা টু জিরো আর একটা নাইন জিরো এইট ডিজিট খেয়াল করে দেখুন সেভেন এবং এইট ডিজিট লেভেলে তার মানে সপ্তম ডিজিট লেভেলে একটা পরিবর্তন বাংলাদেশ কাস্টমস করেছে সে কারণে দেখুন দুই ড্যাশের পরে এটা তিন ড্যাশ হয়েছে সপ্তম ডিজিট লেভেলে পরিবর্তনের কারণে তিন ড্যাশ হয়েছে এবার আবার খেয়াল করে দেখুন এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু ওয়ান ডট নাইন জিরো এইটা ছিল বাংলাদেশ সরকারের বা বাংলাদেশ কাস্টমসের একটা ভাঙা সেখানে পণ্যের বর্ণনা ছিল কি আদার ফিল্টারিং অর পিউরিফাইং মেশিনারি ফর ওয়াটার সেটাকে আবার দেখুন বাংলাদেশ সরকার এটাকে আবার ভেঙেছে কতগুলো ভাগে ভাগ করেছে দেখুন নাইন ওয়ান নাইন টু নাইন থ্রি নাইন ফোর নাইন ফাইভ নাইন নাইন তার মানে ছয়টা ভাগে ভাগ করেছে নাইন ওয়ানে একটা নাইন টুতে একটা নাইন থ্রিতে একটা নাইন ফোরে একটা নাইন ফাইভে একটা নাইন নাইনে আদার তার মানে উপরের গুলো খেয়াল করে দেখুন বিভিন্ন এই ধরনের আদার মানে ফিল্টারিং অর পিউরিফাইং অফ ওয়াটারকে বাংলাদেশ সরকার আবার পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছে যেহেতু এখানে বিভাজনটা হয়েছে দেখুন তিন ড্যাশকে ভেঙেছে আবার সেই কারণে প্রত্যেকটা বর্ণনার বিপরীতে চারটা ড্যাশ বসছে চারটা ড্যাশ মানে 
সপ্তম এবং অষ্টম ডিজিট লেভেলেও আমরা পরিবর্তনটা এনেছি এখন আমরা যখন কোনো পণ্যের ক্লাসিফিকেশন করতে যাব তখন খেয়াল রাখবেন সিঙ্গেল ড্যাশের অধিভুক্ত কোন পণ্যকে সিঙ্গেল ড্যাশের ওই বর্ণনার আন্ডারই কনসিডার করতে হবে ধরুন আপনি উপরে যখন লিকুইড বলছেন তখন লিকুইড ন্যাচারের পণ্য যা যা আছে আপনি সেইভাবে দেখতে হবে যেমন ওয়াটার বেভারেজ অয়েল অর পেট্রোল আদার কিন্তু এরপর যখন আপনি আবার ওয়াটারকে ভাঙবেন খেয়াল রাখবেন যে ওয়াটারের আন্ডারে শুধু ওয়াটার কি কনসিডার করা যাবে ওয়াটারের সাথে অয়েল বা পেট্রোল কে করা যাবে না যেহেতু অয়েল এবং পেট্রোলের জন্য আলাদা আপনার এই এস এস কোড আছে সুতরাং যখন আপনি অয়েল বা পেট্রোল রিলেটেড আইটেমকে আবার ভাঙা হবে সেটাকে আপনার ওই তেইশের অধীনে খেয়াল রাখতে হবে তেইশের বাইরে যেতে পারবেন না কারণ অয়েল এবং পেট্রোলকে বিভাজন করা হয়েছে আপনার এইট অধীনে এখানে ওই বর্ণনাগুলো যেটা আমি আলাপ করলাম সেই বর্ণনাগুলোই দেয়া আছে যে যদি পঞ্চম থেকে অষ্টম ডিজিট লেভেলে কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা আপনার ইন্ডিকেট ড্যাশ ওয়ান চেঞ্জ মানে একটা ড্যাশ টু চেঞ্জ মিন্স টু ড্যাশ এভাবে তিনটা পরিবর্তন হলে তিন ড্যাশ চারবার যদি পরিবর্তন হয় তাহলে চারটা ড্যাশ হবে এবং এখানে ফোর ডিজিট লেভেলে হেডিং এর পরে যে পরবর্তী দুই বা চার ডিজিট যেটাই বলি সেটাকে যদি আমরা গ্রাউন্ড স্টেট ধরি যে অরিজিন ধরি ভিত্তি ধরি তাহলে এখানে পরিবর্তন আনতে হলে আপনাকে ওয়ান টু নাইন এক থেকে নয় এই ডিজিট গুলোর কোনোটা ব্যবহার করে আপনাকে এই জিরো গুলোকে রিপ্লেস করতে হবে যেটা আমরা আগের স্টেজে দেখলাম এই দেখানে দেখুন যে পঞ্চম এবং অষ্টম ডিজিট যেটা সেটা আমরা বললাম যে গ্রাউন্ড স্টেট এটা হলো জিরো জিরো ডট জিরো জিরো তার মানে একটা হেডিং যদি আমরা না ভাঙি ফোর ডিজিট লেভেলে একটা হেডিং যদি ভাঙা না হয় তাহলে যেহেতু আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস আট ডিজিট লেভেলে ব্যবহার করি তার মানে আমাদেরকে আটটা ডিজিট বানাতে হবে তাহলে আটটা ডিজিট কিভাবে বানাবেন চার ডিজিটের পরে একটা ডট দিবেন দুইটা শূন্য বসাবেন আর একটা ডট দিবেন দুইটা শূন্য বসাবেন তাহলে আট ডিজিট হয়ে গেল এবং এটা যেহেতু ডাব্লুসিও ভাঙেনি আমরাও ভাঙেনি সেই কারণে দেখুন বর্ণনার আগে কোনো ড্যাশ বসবে না কারণ ড্যাশ বিহীন যে ডেসক্রিপশন দ্যাট ইজ হেডিং ডেসক্রিপশন আর যখনই আমরা হেডিংটাকে ভাঙবো ভাঙলি তখন ড্যাশ বসবে দেখুন নিচে দেখুন থার্টি থ্রি জিরো ফাইভ এটা হলো হেডিং ডেসক্রি হেডিং এই হেডিং এর অন্তর্ভুক্ত পণ্যটাকে ভাঙা হয়েছে ভেঙে কি বানানো হলো এক জায়গায় শ্যাম্পু আনা হলো তাহলে শ্যাম্পু এই পণ্য মূল পণ্যটাকে ভেঙে শ্যাম্পু বানানো হয়েছে শ্যাম্পুকে আলাদা করা হয়েছে সে কারণে দেখুন পঞ্চম ডিজিটটা চেঞ্জ হয়েছে ওয়ান এই যে লাল কালিতে লেখা পঞ্চম ডিজিট চেঞ্জ মানে একবার এই বর্ণনা মানে মূল বর্ণনাটাকে মূল পণ্যটাকে ভাঙা হয়েছে দেখুন শ্যাম্পুর পিছনে একটা ড্যাশ তারপরের অংশটা দেখুন পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ডিজিটে পরিবর্তন হয়েছে তার মানে এই সিঙ্গেল ড্যাশকে আবার ভাঙা হয়েছে খেয়াল করে দেখুন থার্টি থ্রি জিরো সেভেন ডট ফোর ওয়ান তার মানে পঞ্চম ডিজিট চেঞ্জ জিরোর জায়গায় ফোর বসছে আপনার ষষ্ঠ ডিজিট চেঞ্জ জিরোর জায়গায় ওয়ান বসছে যেহেতু দুবার চেঞ্জ দেখুন দুটো ড্যাশ এখানে দেখুন পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম ডিজিট অথবা শুধু যদি সপ্তম ডিজিটটা পরিবর্তন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তিনটা ড্যাশ হবে দেখুন টু ওয়ান পর্যন্ত এটা যদি খেয়াল করেন এইটি ফোর টু ওয়ান ডট টু ওয়ান ডট ওয়ান জিরো এখানে দেখুন লাল কালিতে লিখিত হলো টু ওয়ান ডট ওয়ান জিরো টু ওয়ান এবং ওয়ান তার মানে পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম ডিজিট চেঞ্জ হয়েছে কারণ কি এটাকে ডাব্লুসিও দুবার ভেঙেছে আবার বাংলাদেশ সরকার সেটাকে আর একবার ভেঙেছে সে কারণে দেখুন তিন ড্যাশ আর তারপরেরটা থার্টি টু ওয়ান জিরো ডট জিরো জিরো ডট ওয়ান জিরো দেখুন এখানে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ডিজিটে কোনো চেঞ্জ নাই তার মানে ডাব্লুসিও এটাকে ভাঙেনি 
কিন্তু বাংলাদেশ কাস্টমস এটাকে ভেঙেছে ওই হেডিংটাকে ভেঙে কি করেছে পেইন্টস অ্যান্ড ভার্নিশেস ইম্পোর্টেড বাই ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি টাইপের ওখানে ডট ডট দেওয়া আছে সামনে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আমি পুরোটা লিখিনি তার মানে এটাকে বাংলাদেশ কাস্টমস ভেঙেছে ভাঙার কারণে দেখুন এটার বর্ণনার আগে ড্যাশ হয়েছে তিনটা ড্যাশ তাহলে কি দাঁড়ালো কোনো হেডিংভুক্ত পণ্যকে যখন ডাব্লুসিও প্রথমে বিভাজন করবে তখন সেটার পিছনে একটা ড্যাশ বসবে বর্ণনার পিছনে একটা ড্যাশ ওই একটা ড্যাশভুক্ত পণ্যকে যদি ডাব্লুসিও আবার ফার্দার বিভাজন করে তাহলে আপনার ষষ্ঠ ডিজিট লেভেলেও চেঞ্জ হবে এখানে দেখুন টু জিরোর জায়গায় টু ওয়ান হয়েছে এবং সেটাকে যখন আমরা ভাঙবো যদি একটা ভাঙা দেই তাহলে তিন ড্যাশ তিন ড্যাশকে আবার ভাঙলে সেটা হয়ে যাবে চার ড্যাশ এই যে দেখুন এখানে তিন ড্যাশ ভুক্ত পণ্যকে আমরা আবার ভেঙেছি টু ওয়ান সেটা ছিল নাইন জিরো সেটাকে আমরা নাইন ওয়ান নাইন টু নাইন থ্রি এভাবে ভেঙেছি ওয়াটার পিউরিফাইং মেশিন এভাবে আপনার এই এইচ এস কোডের বিভাজন গুলো আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশন ইনভেস্টমেন্ট তারপর ট্রেড স্ট্র্যাটিস্টিক্স বা অন্য যে কোনো পারপাস আমরা চাইলে এটাকে বিভাজন করতে পারি এবার আসি আমরা যে এই পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস এই যে এইচ এস কোড তারপর কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কোন কোড হবে সেই কোড কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব এখানে ক্লাসিফিকেশনের জন্য এই যে ফার্স্ট শিডিউল বললাম এই ফার্স্ট শিডিউলের শুরুতেই আপনি ছয়টা রুল পাবেন হ্যাঁ ছয়টা রুল পাবেন এই রুল এক থেকে চার এগুলো হলো আপনার হেডিং ভিত্তিক অর্থাৎ এক থেকে চারের অধিকাংশ পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস আমরা হেডিং বর্ণনার ভিত্তিতেই আপনার এই উদ্ধার করতে পারবো আর রুল পাস হলো বিভিন্ন ধরনের কন্টেইনার এবং প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালের জন্য আমরা যে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট প্যাকিং করার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আপনার কন্টেইন করার জন্য যে জার বা কন্টেইনারগুলো ব্যবহার করি সেইগুলোর শ্রেণীবিন্যাস কিভাবে হবে সেই সম্পর্কিত বিধানগুলো পাবেন আপনি রুল পাসে আর রুল সিক্স হলো একটা আপনার সাফ হেডিং এর অধীনে হেডিং এর অধীনে যে সাফ হেডিং আছে সেই সাফ হেডিং ভুক্ত পণ্যগুলোকে আপনি কিভাবে শ্রেণীবিন্যাস করবেন বা শ্রেণীবিন্যাসের বিষয়টা কিভাবে কনসিডার করবেন সেই বিষয়গুলো হলো রুল সিক্সে বলা আছে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে বিধান হলো যে আপনাকে এক থেকে চার পর্যন্ত যে ক্লাসিফিকেশনের যে রুল রুল ওয়ান টু ফোর যেটা আপনার এই হেডিং এর সাথে সরাসরি রিলেটেড সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আপনাকে এই রুলগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে ক্রোনোলজিক্যালি অর্থাৎ প্রথমে আপনি যাবেন রুল ওয়ানে রুল ওয়ান দিয়ে যদি পণ্যটাকে ক্লাসিফাই করা যায় ওয়েল অ্যান্ড গুড যদি না পারেন সেক্ষেত্রে যাবেন রুল টুতে টু এর ভিতরে আবার টু এ টু বি আছে যদি সেটা দিয়ে না পারেন যেতে হবে আপনাকে রুল থ্রিতে থ্রির আন্ডারে আবার এ বি সি আছে যদি সেটা না পারেন তাহলে যেতে হবে ফোরে কিন্তু আপনি একবারে ওয়ান টু থ্রি অ্যাড্রেস না করে সরাসরি ফোরে বা থ্রি এগুলোতে যেতে পারবেন না আর রুল ফোর হলো আপনার যেটা বলা হয়েছে যে মেনলি ইউজ ফর নিউ টেকনোলজিক্যাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ নতুন যদি কোনো প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয় সেই প্রোডাক্টটাকে আপনি কিভাবে ক্লাসিফাই করবেন কোথায় নিবেন এই বিষয়গুলো বলা আছে আপনার রুল ফোরে আর রুল ফাইভ হলো যেটা আমরা বললাম ওই যে প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল বা এখানে এখানে হলো বাল্ক জাতীয় পণ্য বাদে আদার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে হলো এই রুল ফাইভ অ্যাপ্লিকেবল এবার আমরা প্রত্যেকটা রুল একটু সংক্ষেপে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব খেয়াল করুন রুল ওয়ানকে বলা হয়েছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে শিরোনামটা খেয়াল করুন দা টাইটেলস অফ সেকশনস খেয়াল করুন দ্য টাইটেলস অফ সেকশনস আমরা যে এই বিসিটিতে একুশটা চ্যাপ্টারের সরি একুশটা সেকশনের কথা বলেছিলাম আটানব্বইটা চ্যাপ্টারের কথা বলেছিলাম এখানে এই সেকশন এবং চ্যাপ্টার বলতে এই যে ফার্স্ট শিডিউলের 
ফার্স্ট শেডিউলের যে একুশটা সেকশন এবং আটানব্বইটা চ্যাপ্টার এখানে সেকশন চ্যাপ্টার বলতে ওই সেকশন চ্যাপ্টারকে বোঝানো হয়েছে যে টাইটেলস অফ সেকশন চ্যাপ্টার অ্যান্ড সাব চ্যাপ্টার্স আর প্রোভাইডেড ফর ইজ অব রেফারেন্স ওয়ানলি অর্থাৎ আপনি এই যে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের শিরোনামটা দেখবেন টাইটেল দেখবেন বা চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের উপর একটা শিরোনাম দেয়া আছে অর্থাৎ ওই শিরোনামটা পরে আপনি বুঝবেন যে এই নেচারের পণ্যটা এই সেকশনে বা এই চ্যাপ্টারে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে বা এই সাব চ্যাপ্টারে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে কিছু কিছু বড় চ্যাপ্টারের আন্ডারে আবার সাব চ্যাপ্টার পাবেন এবং প্রত্যেকটা সেকশন চ্যাপ্টার এবং সাব চ্যাপ্টারের কিছু টাইটেল আছে শিরোনাম আছে এখন শিরোনামটা দিয়ে কিন্তু আপনি একটা ইজি রেফারেন্স পাবেন একটা রেফারেন্স পাবেন কিন্তু সেই রেফারেন্স মানে এই নয় যে এই পণ্যটা এই সেকশন বা এই চ্যাপ্টার বা এই সাব চ্যাপ্টারের অধীনেই যাবে বলা হয়েছে ফর লিগাল পারপাসেস ক্লাসিফিকেশন শ্যাল বি ডিটারমাইন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য টার্মস অব দ্য হেডিংস অ্যান্ড এনি রিলেটিভ সেকশন অর চ্যাপ্টার নোটস অ্যান্ড প্রোভাইডেড সাস হেডিং অর নোটস ডু নট আদারওয়াইজ রিকোয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফলোইং প্রভিশনস অর্থাৎ রুল টু থেকে সিক্স অর্থাৎ এটার মানে কি দাঁড়ালো যে আমাদের এই যে টেরিফ রিলেটেড যে সেকশন চ্যাপ্টার সাব চ্যাপ্টার আছে তার যে শিরোনাম সেই শিরোনাম আপনাকে এই পণ্য বা একটা নির্দিষ্ট পণ্য কোথায় শ্রেণীবিন্যাসিত হতে পারে সে সম্পর্কে আপনাকে একটা সাধারণ ধারণা দিবে কিন্তু ক্লাসিফিকেশনের জন্য মূল ভিত্তি হল প্রত্যেকটা সেকশন চ্যাপ্টার সাব চ্যাপ্টার তার শুধুতে একটা নোট আছে একটা নোট আছে সেই নোটের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে আপনাকে সেই নোট এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন গুলো অনুসরণ করে তার ভিত্তিতে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে আর এভাবে যদি আপনি পুরোপুরি করতে না পারেন তাহলে আপনাকে পরবর্তী রুল টু থেকে সিক্স ফলো করতে হবে এখন ধরুন যে রুল ওয়ানের আওতায় তাহলে আমরা দেখলাম কি যে পণ্যের এই বিভিন্ন ধরনের টার্মস কন্ডিশন গুলো চ্যাপ্টারের শুরুতে বা সেকশনের শুরুতে থাকবে সেটা ফলো করতে হবে এখানে দেখুন আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি প্রথমটা দেখুন সেকশন ফোর আমরা যে বললাম বিসিটির বিভিন্ন পণ্যকে বিভিন্ন সেকশন চ্যাপ্টারে বিভক্ত করা হয়েছে তাহলে এখানে সেকশনের শিরোনাম কি আছে দেখুন সেকশন টাইটেল প্রিপেয়ার্ড ফুড স্টাফ বেভারেজেস স্প্রিট অ্যান্ড ভিনেগার টোবাকো অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচার টোবাকো সাবস্টিটিউট তার মানে এই যে সেকশন টাইটেলভুক্ত যত পণ্য দেখতে পাচ্ছেন এই পণ্যগুলো মূলত এই সেকশনে ক্লাসিফাই হবে এখন দেখুন সেকশনের নিচে একটা নোট আছে তার নিচে আবার দেখুন চাপটার এই সেকশনের প্রথম চাপটার হলো চাপটার সিক্সটিন তারপর আরো অনেকগুলো চাপটার আছে এই চাপটারেরও একটি শিরোনাম আছে কি আছে প্রিপারেশন অফ মি অফ ফিশ অর অফ ক্রাস্টেসিয়ান্স বোলাসকাস অর আদার একুয়াটিক ইনভার্টি ব্রেডস অর্থাৎ এই জাতীয় পণ্যটাকে চাপটার সিক্সটিনের অধীনে শ্রেণীবিন্যাস করেছে আবার দেখুন চাপটারের আন্ডারে একটু নোট আছে তারপর সাব হেডিং এর নোট আছে তার মানে আপনাকে এই নোট গুলো এই সেকশন নোট চাপটার নোট সাব চাপটার নোট হেডিং নোট এগুলো পড়তে হবে এগুলো পড়ে এখানে যে সমস্ত টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তার ভিত্তিতে আপনার পণ্যের প্রকৃত শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা যেমন ধরুন ক্লাসিফিকেশন অফ কিউমেন সিড জিরার শ্রেণীবিন্যাস করবেন এখন বলা হয়েছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইটেল অফ হেডিং ওয়ান টু ডট জিরো নাইন তার মানে খেয়াল করে দেখুন হেডিং গুলো আমরা বলেছি চার ডিজিটের হবে এবং প্রথম দুই ডিজিটের পর একটা ডট বসবে সিটস ফর সোয়িং আর ক্লাসিফাইড ইন টুয়েলভ ডট জিরো নাইন অর্থাৎ বীজ যদি হয় হিউমিন 
ফিড যেটা সেটা যদি ডিজ হিসাবে হয় তাহলে সেটা ক্লাসিফাই হবে 12.09 এ কিন্তু ওখানে আবার এই 12 নম্বর চ্যাপ্টারের নোট 3 বি তে বলা হয়েছে সিডস অলসো ইউজড অ্যাজ স্পাইসিস আর এক্সক্লুডেড অর্থাৎ এই কিউমিন সিড যেটা মশলা হিসাবে ব্যবহার হয় সেটাকে 12 নম্বর চ্যাপ্টারে শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে না ওখানে বলে দিয়েছে তাহলে মশলা হিসাবে যে কিউমিন সিড ব্যবহার হবে সেটা কোথায় যাবে বলা হয়েছে সো কিউমিন সিডস কোরিয়েন্ডার সিডস অনিয়ন সিডস ইউজড অ্যাজ স্পাইসিস ফল ইন হডি ফল ইন হেডিং 09.09 তার মানে কিউমিন সিড যদি বীজ হিসাবে আমদানি হয় বা ব্যবহার হয় তাহলে তার ক্লাসিফিকেশন হবে बारो दशमिक शून्य नय हेडिंग एक ही जिन जो मसला हिसाब से व्यवहार है तेल से क्लैसिफाई है आपनर जिरो नाइन डट जिरो नाइन तरह नय नम्बर चाप्टारे नय नम्बर चाप्टारे नय नम्बर हेडिंग विषय कई चाप्टारे शुरोनमे अथवा सेक्शनर टाइटेले तर अधी जो नोट से नोटर भरे विश्लेषणगुल এখানে বিভিন্ন ধরনের দেখুন ফল ফলের বর্ণনা দেয়া আছে বলা হয়েছে ফ্রেশ অথবা ড্রাইড যদি হয় তাহলে সেগুলো জিরো এইট ডট জিরো ফোর এই হেডিং এর অধীনে শ্রেণীবিন্যাস হবে বর্ণনাটা দেখুন জিরো জিরো এইট ডট জিরো ফোর এটা একটা হেডিং হেডিংভুক্ত পণ্য কি ডেটস ফিক্স পাইনাপল অ্যাভোকাডো গোয়াভা ম্যাঙ্গোস অ্যান্ড ম্যাঙ্গোস্টিনস कमा बला फ्रेश और ड्राइड तरह फ्रेश अथवा शुकानो है फलगुल हेडिंग अधीने जिरो एट जिरो फोर अधीन श्रेणीबिन्यस देखो से अब डब्ल्यू सीओ भेगे से हेडिंगभुक्त पन्न्यगुलो के भेगे से देखो भांगार कारण क्यी कर लो ओई डेट के निल आलदा एक कोडे ওয়ান জিরো রান্ডারে ফিক্স কে নিল টু জিরো রান্ডারে পাইনাপল কে নিল থ্রি জিরো রান্ডারে অ্যাভোকাডো কে নিল ফোর জিরো রান্ডারে গুয়াবা ম্যাঙ্গোস অ্যান্ড ম্যাঙ্গোস্টিনস কে নিল আপনার ফাইভ জিরো রান্ডারে এবং ডাব্লু সিও যেহেতু এই হেডিংভুক্ত পণ্যটাকে একটা ভাঙা দিয়েছে অর্থাৎ একটা একটা করে আলাদা করেছে সেই কারণে দেখুন প্রত্যেকটা পণ্যের আগে একটা ড্যাশ আছে এবং পঞ্চম ডিজিটটা চেঞ্জ হয়েছে পঞ্চম যেটা জিরো জিরো ছিল ठंडा बला আর যদি স্লাইস হয় সেটা ওখানেই যাবে একই আইটেমটা যদি আবার ফ্রোজেন হয় খেয়াল করুন দেখুন ফ্রোজেন হলে ওখানে যাবে না ফ্রোজেন হলে যাবে জিরো এইট ওয়ান ওয়ান ডট নাইন জিরোতে আবার সেই আইটেমটাই যদি ডিহাইড্রেটেড অ্যাপল স্লাইস হয় তাহলে সেটা যাবে আবার টু জিরো ডট জিরো এইট দেখুন চাপটারই চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে এই আইটেমটা যে এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হলে এখানে যাবে না অন্য জায়গায় যাবে কোথায় পাবেন এইটা পাবেন চাপটার নটে প্রত্যেকটা চাপটারের শিরোনামে এই ন্যাচারের পণ্য কোনটা কোথায় যাবে সেটা উল্লেখ করা আছে সে কারণে বলা হয়েছে যে ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে এই সেকশন নোট চাপটার নোট সাব চাপটার নোট হেডিং নোট এগুলো ভালো করে অনুসরণ করে তারপর পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে যেমন আমি আপনি ডিহাইড্রেটেড অ্যাপল স্লাইস আপনি যখন এই চাপ্টারভুক্ত হেডিংটা পড়বেন এই চাপ্টারের নোটটা পড়বেন তখন দেখবেন সেখানে উল্লেখ করা আছে যে ডিহাইড্রেটেড অ্যাপল স্লাইস এই বিশ নম্বর চাপ্টারে বিশ চাপ্টারে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে সুতরাং আপনি যদিও অ্যাপলকে ক্লাসিফাই করা হয়েছে জিরো এইট জিরো এইট তার মানে চাপ্টার এইটে এবং চাপ্টার এইটের অধীনে 
অষ্টম হেডিং এ চ্যাপ্টার 8 বুক তো যতগুলো হেডিং আছে তার 8 নম্বর হেডিং এ হলো অ্যাপলস কিন্তু এই অ্যাপলস কে আবার ফ্রেশ সিল ড্রাইড ফ্রোজেন ডিহাইড্রেটেড নানান ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে এবং সেই ভাগগুলো এই ব্যাখ্যার আলোকে আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার বা আলাদা আলাদা হেডিং এর অধীনে শ্রেণীবিন্যাসিত হয়েছে দেখুন ফ্রোজেন অ্যাপেল এটা কিন্তু চ্যাপ্টার ঠিক আছে কিন্তু হেডিং চেঞ্জ হলো হেডিং আপনার যেটা আট নম্বর হেডিং এ অ্যাপেল স্লাইস বা চিল্ড অ্যাপেল সেটার আট নম্বর হেডিং এ থাকলো সেটা চলে গেল এগারো নম্বর হেডিং এ আট নম্বর চ্যাপ্টারের এগারো নম্বর হেডিং এ চলে গেল আবার ডিহাইড্রেটেড অ্যাপেল সেটা চলে গেল বিশ নম্বর চ্যাপ্টারের আট নম্বর হেডিং এ পাবেন কোথায় প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শুরুতে যে নোট আছে সেই নোটে এখানে দেখুন ডিস্টিলড ওয়াটার ওয়াটার ইনক্লুডিং মিনারেল ওয়াটার সেটাকে ক্লাসিফাই করেছে আপনার টোয়েন্টি টু ডট জিরো টু তে এখন ডিস্টিলড ওয়াটার কই যাবে বলা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু চ্যাপ্টার নোট ওয়ান সি অফ চ্যাপ্টার টোয়েন্টি টু বলা হয়েছে এটা যাবে विभिन्न पन्न श्रेणीबिन्यासर क्षेत्र ख्याल रखते नोट सेक्शन नोट एवं हेडिंग सब हेडिंग नोटे কি ইনক্লুশন এক্সক্লুশন আছে কি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে সেইটা খেয়াল করে তারপর এগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে এখানে দেখুন ক্রিসমাস ক্যান্ডেল নর্মালি ক্রিসমাস ক্যান্ডেল আমরা কি বুঝি যেটা একটা ফেস্টিভ কার্নিভাল অথবা আদার এন্টারটেনমেন্ট আর্টিকেল কিন্তু যদি আপনি পঁচানব্বই চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টার নোট ওয়ান এ দেখেন তাহলে বলা হয়েছে যে না ক্যান্ডেল এটা ক্লাসিফাই হবে থার্টি ফোর জিরো সিক্স এটা একটা কেমিক্যাল আইটেম হিসাবে এইটা থার্টি ফোর জিরো সিক্সে যাবে কিন্তু আমরা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করতাম যে না ক্রিসমাস ক্যান্ডেল এটা তো একটা পর্বে আমরা ব্যবহার করি আপনার ক্রিসমাস ডেতে অথবা অনেক সময় আমরা এই যে ম্যারেজ ডেতে বা হ্যাপি বার্থডেতে আমরা মোমবাতি জ্বালাই কেক কাটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাথায় আসবে এটা কিন্তু আপনি যখনই ওই নাইনটি ফাইভ জিরো ফাইভ চ্যাপ্টারের নোট দেখবেন নোট ওয়ানের ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হয়েছে ন এই ক্যান্ডেল এটা এখানে যাবেন এটা যাবে থার্টি ফোর জিরো সিক্সে সুতরাং আপনি আর কোনোভাবেই এটাকে নাইনটি ফাইভে নিতে পারবেন না আপনাকে থার্টি ফোর জিরো সিক্সে নিয়ে যেতে হবে এবারে আসি রুল টু এ রুল টু এ হলো বলা হয়েছে এনি রেফারেন্স ইন এ হেডিং টু অ্যান আর্টিকেল shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished khyal korun incomplete or unfinished provided that as presented the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article it shall also be taken to include a reference to that article complete or finished or following to be classified as complete or finished by virtue of this rule unassembled or disassembled or that acta incomplete or thoba acta unfinished item or thoba acta unassembled or thoba disassembled item shita ke jodhi amra assemble kori এবং এই ইনকমপ্লিট প্রোডাক্টার বা আনফিনিশ প্রোডাক্টার যদি কমপ্লিট প্রোডাক্টের এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টার বিয়ার করে তাহলে সেই আনঅ্যাসেম্বলড অথবা ডিসঅ্যাসেম্বলড অথবা ইনকমপ্লিট অর আনফিনিশ প্রোডাক্টকে ফিনিশ প্রোডাক্টের কমপ্লিট প্রোডাক্টের কোডে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে যদি এইটাকে আদারওয়াইজ অন্য কোথাও ক্লাসিফাই করা না হয় ধরুন আপনি এখানে একটা এক্সাম্পল দেখলে দেখুন একটা কি দেখতে পাচ্ছেন এই স্লাইডে কি দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে হ্যালো 
আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটু জবাব দিতে হবে কোনো জবাব না দিলে তো আমি মনে করব আপনারা ডিসকানেক্টেড দেখুন একটা গাড়ির ছবি দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার গাড়িটা স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি এটার দিকে তাকাই তাকে কি বলবো এটার কি বলবো গাড়ি প্রথম পর্যায়ে আমরা কি বলবো গাড়ি এরপর যদি আরো সূক্ষ্ম ভাবে তাকাই তখন দেখতে পাবো হ্যাঁ গাড়ি কিন্তু চাকা নেই নিচে চাকা নেই হুইল ড্রিম আছে আরো সূক্ষ্ম ভাবে খেয়াল করলে আপনি ভিতরে দেখলে ইঞ্জিন নাও দেখতে পারেন ভিতরে গাড়ির সিট নাও থাকতে পারে কিন্তু বাহ্যিক ভাবে দূর থেকে দেখলে আমরা এটাকে একটা গাড়ি বলবো তার মানে কি দাঁড়ালো এটা একটা ইনকমপ্লিট গাড়ি এটা একটা ইনকমপ্লিট গাড়ি কিন্তু এটার গাড়ির যে এসেন্সিয়াল ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য সেটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখে এটাকে কিন্তু আমরা গাড়ি বলছি শুধু যদি এটার আপনার এই যে ফ্রন্ট যেটাকে বলি আমরা কাবার অথবা ব্যাক কাবার সেটা যদি থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে গাড়ি বলতাম না বা যে কোনো একটা জানালা যদি থাকতো উইন্ডো সেটা থাকলেও বলতাম না কিন্তু এটার বেসিক ফিচারটা আছে সুতরাং এটা একটা ইনকম কমপ্লিট হওয়া সত্ত্বেও এটা ক্লাসিফাই করতে হবে আপনার কমপ্লিট গাড়ির এইচ এস কোডের বিপরীতে বর্ণনার বিপরীতে শুধু পার্থক্য কি হবে কমপ্লিট গাড়ির ইঞ্জিন চাকা যুক্ত কমপ্লিট গাড়ির ভ্যালু বেশি হবে আর এটা যেহেতু ইনকমপ্লিট সিট নাই চাকা নেই যে যে জিনিস নাই সেটার মূল্যটা বাদ যাবে অর্থাৎ এটার অ্যাক্সেসেবল ভ্যালুটা কম হবে खोलाम्बल रूप धारण करबल्ड अथवा डिज असेंबल पदानी हैल कर लेट प्रोडक्ट है कमप्लीट प्रोडक्ट को श्रेणीबिन्यस करते हैं নিচের ছবিটা দেখুন একটা ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট মিনস এখানে একটা স্ট্যাচু আছে কিন্তু সেটা রং করা না ধরুন এটা শুধু তৈরি করা হয়েছে এখন রং করেনি তার মানে কি এটা একটা স্ট্যাচুই পার্থক্য কি শুধু রং করা হয়নি ইনকমপ্লিট তাহলে এটার কোথায় শ্রেণীবিন্যাস করবেন যদি আপনার এই ধরনের আনপেইন্টেড স্ট্যাচুর জন্য আলাদা স্ট্রেস কোড থাকে তাহলে ওই যে স্পেসিফিক কোডে নিয়ে যাবেন আর যেহেতু এই ধরনের কোড নাই তাহলে এটা কিসের বৈশিষ্ট্য রিপ্রেজেন্ট করে একটা কমপ্লিট প্রোডাক্টের যেহেতু ইনকমপ্লিট প্রোডাক্টের আলাদা এই প্রোডাক্টের কোনো কোড নেই সে কারণে এটাকে তখন আপনার এটার যে কমপ্লিট প্রোডাক্ট সেই কোডে আপনাকে ক্লাসিফাই করতে হবে রুল টু বি রুল টু বি কি বলছে Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixer or combination of that material or substance with other material or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance the classification of goods consisting of more than one material or substance can <laughs> be according to the principle of amar na eta no 5x7 or mixer product othoba combination of other material ekadik ponner mishrone jodi ekta product toiri hoy khyal korun abar jodi একাধিক প্রোডাক্টের সমন্বয় একটা প্রোডাক্ট বানানো হয়েছে কিন্তু সেখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা ভাবে আছে সেপারেটলি আছে 
সেটা এখানে যাবে না সেটা যাবে রুল 3 তে কিন্তু এখানে একাধিক কোণের মিশ্রিত অবস্থায় যদি থাকে কম্বিনেশন মিক্সার অথবা কম্বিনেশন তাহলে তাকে এই ফর্মুলায় ফেলে ক্লাসিফাই করতে হবে যেমন ধরুন টোবাকো মিক্সার আপনারা কাইন্ডলি একটু মাইক্রোফোনটা মিউট করবেন অনেকের কাছ থেকে আমরা নয়েজ পাচ্ছি প্লিজ দেখুন অরেঞ্জ টি অরেঞ্জ টি কি আছে এখানে 49 গ্রাম টি এবং তার সাথে ধরুন 1 গ্রাম অরেঞ্জ স্কিন বা অরেঞ্জ ম্যাটেরিয়াল আছে তাহলে এটা একটা মিশ্রিত পণ্য অরেঞ্জ টি মানে এখানে অরেঞ্জ আছে টি আছে কিন্তু মূল উপাদানটা কি মূল উপাদানটা হলো টি কারণ 50 গ্রাম টি এর 49 গ্রাম হলো টি সুতরাং এটা দুটো প্রোডাক্ট থাকলেও যেহেতু টি হলো মেজর প্রোডাক্ট সুতরাং এটা টি এর কোডে ক্লাসিফাই হবে দেখুন কপার ব্রাস ব্রোঞ্জ খেয়াল করে দেখুন কপার ব্রাস ব্রাস ব্রোঞ্জ কপারের ভিতর কি আছে 100% কপার ব্রাসের ভিতরে কি আছে ব্রাসের ভিতরে ব্রাস আছে আংশিক জিঙ্ক আছে ব্রোঞ্জের ভিতরে কি আছে কপার আছে ম্যাক্সিমাম আংশিক টিন আছে অথবা অন্য কোনো মেটাল আছে তাহলে দেখুন ম্যাক্সিমাম পণ্য যেহেতু কপার সে কারণে এই ব্রাস এবং ব্রোঞ্জ এই দুটো পণ্য কপারের কোডে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে তো এভাবে মিশ্রিত পণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন ম্যাটেরিয়ালের পরিমাণটা বেশি কোন ম্যাটেরিয়ালের আপনার রিপ্রেজেন্টেশন বেশি সেই ম্যাটেরিয়ালের কোডে এটা শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এবারে আসি আমরা যে রুল 3 রুল 3 তে বলা হয়েছে যে আপনি রুল 2b দিয়ে যদি কোনো পণ্যকে ক্লাসিফাই করতে না পারেন তাহলে সেই পণ্য ক্লাসিফাই করতে হবে এই রুল 3 দিয়ে এখন রুল 3 তে বলা হয়েছে কি রুল 3 তে বলা হয়েছে যে এখানে হবে প্রথমটা বলছে দা হেডিং হুইচ প্রোভাইড দা মোস্ট স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন ধরুন কোন একটা পণ্যকে একাধিক হেডিং এ শ্রেণীবিন্যাস করা যায় তাহলে কোন ডেসক্রিপশনটা মোর স্পেসিফিক মোস্ট স্পেসিফিক তাহলে সেই কোডে আপনি নেবেন বলা হয়েছে যে একটা পণ্যের একাধিক এইচএস কোড আছে বর্ণনা আছে কিছু বর্ণনা আছে জেনারেল ডেসক্রিপশন আর কিছু আছে মোস্ট স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন তাহলে স্পেসিফিক স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন যুক্ত যে কোড আছে বর্ণনা আছে সেই কোডে আপনাকে বা সেই বর্ণনা এটাকে শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে আর যখন আপনি একাধিক পণ্য বলা হয়েছে হাউএভার হোয়েন টু অর মোর হেডিংস ইজ রেফার টু পার্ট অনলি অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল অর সাবস্টেন্স কন্টেন্ট ইন মিক্সড অর কম্পোজিট গুডস অর টু পার্ট অনলি অফ দ্য আইটেমস ইন এ সেট হুট আপ ফর রিটেল সেল these headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods even if one of them gives a more complete or precise description of the goods khyal kore dekhon ekhane ekta ponner namuna deya ache chobi o deya ache bornona ta ki ache shavers and hair clippers khyal kore dekhon shavers and hair clippers ekhon 85.10 হেডিং এ হেডিং বর্ণনা কি আছে ফেবার্স অ্যান্ড হেয়ার ক্লিপার্স অ্যান্ড হেয়ার রিমুভিং ডিভাইসেস উইথ সেলফ কন্টেন্ট ইলেকট্রিক মোটর তার মানে পঁচাশি চ্যাপ্টারের দশ নম্বর হেডিং এর পণ্যের বর্ণনা দেয়া আছে এইটা আবার চুরাশি চ্যাপ্টারের সাতষট্টি নম্বর হেডিং এর পণ্যের বর্ণনা কি আছে ইলেকট্রোমেকানিক্যাল টুলস ওয়ার্কিং ইন হ্যান্ড তাহলে দেখুন এই যে যন্ত্রটা দেখতে পাচ্ছেন আবার এইটি ফাইভ জিরো নাইনে দেখুন এইটি ফাইভ চ্যাপ্টার আর নয় নম্বর হেডিং এ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেস উইথ সেলফ কন্টেন্ট ইলেকট্রিক মোটর তার মানে এখানে ধরুন তিনটা বর্ণনা আছে এবং এই তিনটা বর্ণনা তিনটা হেডিং এর আন্ডারে খেয়াল করে দেখুন দুটো চাপ্টার কিন্তু তিনটা হেডিং এখন 
শুরুতে আপনার রুলটা কি বলেছে যে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে যদি আপনার জেনারেল কিছু ডেসক্রিপশন থাকে আবার স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন থাকে তাহলে জেনারেল ডেসক্রিপশনে সেটা ক্লাসিফাই করা যাবে না সেটাকে একদম স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন যেটা আছে সেখানে নিতে হবে তাহলে বলুন তো এই যে এই যে যন্ত্রটা দেখানো আছে এই যন্ত্রটা তাহলে কোথায় যাবে শেভিং ডিভাইস কোথায় ক্লাসিফাই করব আমরা এইটি ফাইভ ডট ওয়ান জিরো খেয়াল করে দেখুন এক্সুয়াল হেডিং হবে এটার ক্লাসিফিক ক্লাসিফিকেশন হবে এইটি ফাইভ ডট ওয়ান জিরোতে কারণ এইটি ফাইভ ওয়ান জিরোতে এই পণ্যটাকে সুনির্দিষ্টভাবে ডিফাইন করা হয়েছে এক্সপ্লেন করা হয়েছে দেখুন শেভার্স অ্যান্ড হেয়ার ক্লিপার্স এটা কিন্তু ইলেকট্রোমেকানিক্যাল টুলস অথবা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্স থেকেও মোস্ট স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন সুতরাং এইটা স্বাভাবিক অবস্থায় তিন জায়গায় যাবে মনে হলেও যেহেতু এটার স্পেসিফিক ডেসক্রিপশন আছে এইটি ফাইভ ডট ওয়ান জিরোতে সে কারণে এটা এইটি ফাইভ ডট ওয়ান জিরো হেডিং এর শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এখানে এরকম আর আরো কিছু রুল আছে টি বি এখানে হলো যে মিক্সার পণ্য বা কম্পোজিট গুডস আমরা দেখেছি এর আগে কিন্তু সেই মিক্সার পণ্যটা মিশ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ এটা একটা আর একটার সাথে যুক্ত অবস্থায় এই যে দেখলাম আমরা ব্রাস তারপর দেখলাম আপনার কি ছিল ব্রাস ছিল আর একটা আর একটা কি ছিল ব্রোঞ্জ ব্রাস এবং ব্রোঞ্জ এখানে দেখুন এটা কিন্তু মিশ্রিত অবস্থা একটার সাথে আর একটা মিশ্রিত অবস্থায় ছিল বা অরেঞ্জ টি সেটাও কিন্তু মিশ্রিত অবস্থায় আর থ্রি বিতে বলা হয়েছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের পণ্যগুলো আলাদা আলাদা ভাবে থাকবে কিন্তু সেই আলাদা পণ্যগুলোর সমন্বয়ে একটা সেট সেট আকারে যেটা আমরা বিভিন্ন দোকানে রিটেইল আকারে বিক্রি হবে এবং আমরা কিনতে পারবো বলা হয়েছে সেই জাতীয় মিক্সার পণ্য বা কম্পোজিট গুডসের ক্ষেত্রে যে প্রোডাক্টটা প্রমিনেন্ট হবে অর্থাৎ যে প্রোডাক্টের ভিত্তিতে পণ্যটা মূলত মার্কেটে আইডেন্টিফাইড হবে এবং সেটা বিক্রি হবে এই পণ্যটাকে সেই প্রোডাক্ট করে ক্লাসিফাই করতে হবে এখানে দেখুন একটা হলো মিক্সার গুডস আর একটা হলো কম্পোজিট গুডস মিক্সার পণ্যের ভিতর তিনটা আইটেম আছে একটা হলো স্পাগেটি মিল সেখানে কি কি আছে স্পাগেটি আছে চিজ আছে টমেটো সস আছে দেখুন তিনটা আইটেমই আলাদা আলাদা ভাবে আছে স্পাগেটি চিজ এবং টমেটো আলাদা আলাদা ভাবে আছে কিন্তু বাজারে বিক্রি হচ্ছে কি হিসাবে স্পাগেটি মিল হিসাবে এটা কিন্তু টমেটো সস হিসাবে বা চিজ হিসাবে বিক্রি হচ্ছে না মূল প্রোডাক্ট হলো এখানে স্পাগেটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এটা স্পাগেটি মিল নামে সে কারণে এই প্রোডাক্টটা একটা মিক্সার প্রোডাক্ট হলেও এই তিনটা প্রোডাক্ট একটা প্যাকেটে একটা সেট হিসাবে বিক্রি হলেও এটা পুরোটা ক্লাসিফাই হবে স্পাগেটির করে আবার দেখুন কম্পোজিট গুডস এখানে আছে চকলেট কোটেড ওয়েফার তার মানে এখানে মূল প্রোডাক্টটা হল ওয়েফার চকলেটের একটা কোটিং আছে চকলেটের একটা কোটিং আছে এবং যদি আমরা পার্সেন্টেজ করি চকলেটের পরিমাণ কম ওয়েফারের পরিমাণ বেশি এবং এটা মূল নাম কিন্তু ওয়েফার বলা হয়েছে চকলেট কোটেড ওয়েফার মূল ডেসক্রিপশন ওয়েফার সুতরাং এটা চকলেটের কোটে না এটা ওয়েফারের কোডে অর্থাৎ নাইনটিন জিরো ফাইভ কোডে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে আর আঠেরো জিরো সিক্স হলো চকলেটের কোড সুতরাং এটা চকলেটে যাবে না এরপরে আসি আমরা রুল আপনার এখানে আরো অনেক পণ্যের এই যেটা আমরা বললাম সেটার ব্যাখ্যাগুলো এখানে দেয়া আছে যেমন এখানে ধরুন আর একটা এক্সাম্পল দেয়া হয়েছে হেয়ার ক্লিপার একটা সেখানে আপনার একটা ধরুন হেয়ার ড্রেসিং সেট সেখানে একটা হেয়ার ক্লিপার আছে একটা কম্ব আছে একটা সিজার আছে একটা ব্রাশ আছে একটা ছোট টাওয়েল আছে এবং এগুলোকে কেরি করার জন্য একটা লেদার কেস আছে কিন্তু এটা যে পুরোটা সেট সেটার 
মানে ডেসক্রিপশনটা কি বাজারে এটার পরিস্থিতি কি হিসাবে হেয়ার ক্লিপার হিসাবে সুতরাং এখানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য থাকলেও এটার মূল আইডেন্টিটি বা এটা যেহেতু বাজারে এটা পরিস্থিতি বা বিক্রি হচ্ছে হেয়ার ক্লিপার হিসাবে সে কারণে এখানে ছয়টা আইটেমের ছয়টা কোড থাকলেও একটা সেট হিসাবে বিক্রির কারণে এটার মূল আইটেম হেয়ার ক্লিপারের কোডে এটা ক্লাসিফাই হবে এখানে এই ব্যাখ্যাগুলোই দেয়া আছে রুল থ্রি সি এখানে বলা হয়েছে যে যখন কোন একটা পণ্য ধরন ইকুয়ালি মেরিট তাকে একাধিক কোডে একাধিক হেডিং এ শ্রেণীবিন্যাস করা যায় ইকুয়ালি মেরিট অর্থাৎ এটা আপনার উপরের একটা হেডিং এও নেওয়া যাচ্ছে নিচের একাধিক হেডিং এও নেওয়া যাচ্ছে তাহলে আপনার এটার কোথায় এক্সুয়াল ক্লাসিফিকেশন কোথায় হবে বলা হয়েছে হোয়েন গুডস ক্যান নট বি ক্লাসিফাইড বাই রেফারেন্স টু থ্রি এ অর থ্রি বি দে শ্যাল বি ক্লাসিফাইড আন্ডার দ্য হেডিং হুইজ অকার্স লাস্ট ইন নিউমেরিক্যাল অর্ডার অর্থাৎ যখন একটা প্রোডাক্টকে থ্রি এ এবং থ্রি বি দিয়ে ক্লাসিফাই করতে পারবেন না এবং সেখানে পণ্যটা যখন একাধিক কোডে ইকুয়ালি আপনার মেরিটোরিয়াস হবে ইকুয়ালি মেরিট হবে তখন সর্বশেষ হেডিং এ নিয়ে যেতে হবে যেমন ধরুন এখানে একটা আইটেম আইটেমটা হলো ভিডিও রেকর্ডার বা প্রজেক্টর এখন এইটি ফাইভ টু ওয়ানে হলো ভিডিও রেকর্ডিং অর রিপ্রোডিউসিং অ্যাপারেটাস আর এইটি ফাইভ ডট টু এইটে আছে মনিটর্স অ্যান্ড প্রজেক্টরস সেটার ভিতরে এই জাতীয় ডিভাইস সংযুক্ত আছে তার মানে এখানে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রোডাক্টটা এইটি ফাইভ টু ওয়ানেও ক্লাসিফাই করা যায় আবার এইটি ফাইভ টু এইটেও ক্লাসিফাই করা যায় ফিফটি ফিফটি ওখানেও ইকুয়ালি মেরিট আবার এইটি ফাইভ টু এইটেও ইকুয়ালি মেরিট যুক্ত এখন রুল থ্রি সি এর বিধান মোতাবেক এটা আপনি উপরে নিতে পারবে না বলা হয়েছে যে ইকুয়ালি মেরিট যুক্ত কোনো আইটেমকে লাস্ট হেডিং এ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে তার মানে এখানে লাস্ট হলো এইটি ফাইভ ডট টু এইট এখানে যাবে রুল ফোর হলো নতুন আবিষ্কৃত কোন পণ্য যদি সেটার সুনির্দিষ্ট কোড না থাকে তাহলে তাকে কোথায় ক্লাসিফাই করবেন বলা হয়েছে নতুন আবিষ্কৃত কোন পণ্যকে ক্লাসিফাই করতে হবে ওই পণ্যটা এক্সিস্টিং পণ্যের সাথে কোন পণ্যের সাথে মোস্ট একিন মানে মোস্ট আপনার সিমিলার কোনটার কাছাকাছি সেখানে নিতে হবে এক্সাম্পল হিসাবে দেখুন আমরা একটা ড্রোনের নমুনা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন শেপের ড্রোন এখন কাস্টম স্টেরিপ বা আমাদের যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে টেরিপ ডেসক্রিপশন ফলো করা হয় সেখানে আপনি কোথাও এই ড্রোনের জন্য আপাতত কোনো এইচ এস কোড পাচ্ছেন না নতুন যদি ড্রোনের কোড ডাব্লুসিও তৈরি করে বা আমরা যদি কোনোটাকে ভেঙে হেলিকপ্টার বা প্লেনের কোড ভেঙে যদি ড্রোনের জন্য আলাদা কোড বানাই তাহলে সেটা আলাদা কথা যতক্ষণ পর্যন্ত আলাদা কোড তৈরি না হচ্ছে তাহলে এই প্রোডাক্টটাকে আপনি কোথায় নেবেন বলা হয়েছে ওই যে এক্সিস্টিং এইচ এস কোডের ভিতরে বা এই এক্সিস্টিং ডেসক্রিপশনের ভিতরে যে ডেসক্রিপশনটা এই পণ্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ সিমিলার তাহলে ড্রোন কিসের সাথে মিলাতে পারবেন হেলিকপ্টার বা অ্যারোপ্লেন কারণ এইটা তো সমুদ্রগামী জাহাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ না জাহাজের অ্যাক্টিভিটির সাথে এইটা অ্যাক্টিভিটি মিলবে না বরং এটি হেলিকপ্টার বা প্লেনের সাথে মিলাতে পারবেন কারণ হেলিকপ্টার বা প্লেন যে টেকনোলজিতে ফাংশন করে বা যেভাবে অপারেটেড হয় এই ড্রোনের ফাংশন এবং অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটি হেলিকপ্টার এবং অ্যারোপ্লেনের কাছাকাছি সুতরাং এই ড্রোন তার নতুন এই শেষ কোড সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এটাকে আপনার এই এয়ারক্রাফ্ট অথবা হেলিকপ্টারের যে অথবা স্পেস ক্রাফ্টের যে এই শেষ কোড আছে অর্থাৎ এইটি এইট ডট জিরো টু সেখানে আপনার ক্লাসিফাই করতে হবে রুল ফাইভ ফাইভ এর অধীনে আবার দুটো ভাগ আছে ফাইভ এ এবং ফাইভ বি ফাইভ এ বলা হয়েছে যে ক্যামেরা কেস মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কেস গান কেস 
ड्रईंग इन्स्ट्रुमेंट ये प्रोडक्ट आंटेनर गो प्रोडक्ट के प्रिजार्व कर लंग टर्म इूजर जो तैरी जेस के लेदारे हम प्लसटिकर हम आपनर आयरन स्टीलर हम अथवा अपन फेब्रिक्सर हम से क्लसिफाई करते पन्न्यटा जे प्रोडक्ट प्रिजार्व कर प्रोडक्ट के लंग टर्म आपनर कैरि करार जो तैरिरा से प्रोडक्टर को जेमन धरून एखे कैमरा केस मिजिकल इन्स्ट्रुमेंट केस एन जो मिजिकल इन्स्ट्रुमेंट साथ मिजिकल इन्स्ट्रुमेंट केस टाइम आमदानी है तो हमें ये अपनर मिजिकल इन्स्ट्रुमेंटर कोडे जदिव धरून ये प्लसटिकर तैरी प्लसटिक हलो थार्टी नाइन चैप्टारे आईटेम ये थार्टी नाइन चैप्टारे जा मिजिकल इन्स्ट्रुमेंटर साथ आमदानी है म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट कोडे जा आलदा भाव आमदानी है तक प्लसटिक प्लसटिकर कोडे उडें हम उडर कोडे जदि ये लेदारे है लेदारे कोडे एभवे जातिक्रम हल खेल रखबें प्रिसियस मेटाले को प्रोडक्ट जदि तैरी है धरून एखे देखते सिल्वर केडी गोल्डे तैरी अर्नमेंट केस এটা যেহেতু প্রিসিয়াস মেটালের তৈরি এটার ক্ষেত্রে আপনার ক্লাসিফিকেশনের বিধান হল যে এটাকে তখন তার প্রোডাক্টের সাথে আসলেও প্রোডাক্টের সাথেও যদি এইভাবে প্যাকিং অবস্থায় আমদানি হয় এটাকে তখন আপনার ওই প্রোডাক্টের কোডে যেমন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টকে আপনি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট কেসকে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে ক্লাসিফাই করতে পারছেন কিন্তু সিলভার কেডি ধরুন বিভিন্ন ধরনের চা বা বিভিন্ন ধরনের মশলা বা বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের আইটেম এই বিভিন্ন আপনার যে হোল আছে হলে আমরা রাখতে পারি এই অবস্থায় আমদানি হয়েছে কিন্তু এই প্রিসিয়াস মেটালের ক্ষেত্রে সেটা তার প্রোডাক্টের কোডে নিতে পারবেন না এখানে ক্লাসিফিকেশন রুল অনুসারে বলা হয়েছে এটাকে ক্লাসিফাই করতে হবে এই ম্যাটেরিয়ালসটা অর্থাৎ অরিজিনাল ম্যাটেরিয়ালসটা যে প্রোডা পণ্য দিয়ে তৈরি से प्रोडक्ट को सिल्वर केडी अर्नमेंट तैरी अर्नमेंट केस से क्लसिफाई करते सेवेंटी वन डट वन फाइव अर्थात प्रिसियस मेटाले कोडे से क्लसिफाई करते हैं रुल फाइव भी हल किसु किस कन्टेनर आकिंग मैटेरियल जेटा धरून अपन बला पैकिंग मैटेरियल एंड पैकिंग कन्टेनार्स সেটাকে প্রেজেন্টেড উইথ দ্য গুডস দে আর ইন অর্থাৎ ওই প্রোডাক্টের জন্যই তৈরি হয়েছে এবং প্রোডাক্টের সাথেই বিক্রি হচ্ছে সেগুলো ওই প্রোডাক্টের কোডেই শ্রেণীবিন্যাস হবে কিন্তু যদি কোনো প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল আপনার রিপিটেটিভ ইউজ করা যায় অর্থাৎ পুনো ব্যবহারের সুযোগ থাকে সেটা আবার এই ফর্মুলা অনুসারে ক্লাসিফাই হবে না পুনো ব্যবহারের যদি কোনো সুযোগ থাকে তাহলে সেটা রেসপেক্টিভ কোডে ক্লাসিফাই হবে খেয়াল করে দেখুন এখানে কোকা কোলা স্প্রাইট ফানটা এটা ধরুন প্লাস্টিকের কন্টেইনারে আছে প্লাস্টিকের বোতলে আছে অথবা দেখুন এখানে অ্যালুমিনিয়াম বা টিনের জারে আছে কৌটায় আছে এই জাতীয় ক্ষেত্রে এই প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল মূল প্রোডাক্টের কোডে শ্রেণীবিন্যাস হবে অর্থাৎ এটা কোকা কোলা সুতরাং এই কন্টেইনার সহ এটা কোকা কোলার কোডে শ্রেণীবিন্যাস হবে ডান পাশে দেখুন বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট আছে বিস্কিট আছে ওয়েফার আছে চকলেট আছে এই জাতীয় প্রোডাক্ট এটাও মূলত প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালগুলো তৈরি করা হয়েছে এই প্রোডাক্টকে ধারণ করার জন্য এবং বাজারে আমরা এই প্যাকেট অবস্থায় এই প্রোডাক্টগুলো কিনতে পারি সুতরাং এই প্রোডাক্টগুলো এখানে আপনার এই প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালটাও এই প্রোডাক্টের কোডে ক্লাসিফাই হবে এটাকে যদিও পেপারের তৈরি এটা আপনি পেপারের কোডে নেবেন না প্রোডাক্টের কোডে ক্লাসিফাই হবে কিন্তু আমরা ফাইভ বিতে আপনার আলাদা একটা বিধান দেখেছি যে কোনো কন্টেইনার যদি পুনো ব্যবহারের সুযোগ থাকে দেখুন এখানে গ্যাস সিলিন্ডার এই গ্যাসটা ব্যবহার করার পরে এই সিলিন্ডারটা আবার আপনি গ্যাস ভরার কাজে বারে বারে ব্যবহার করতে পারবেন পনেরো বিশ বছরও আপনি মেনটেন করলে ব্যবহার করতে পারবেন প্লাস্টিক ক্রেট এর ভিতরে করে আপনি ফল আমদানি করছেন পরবর্তীতে আপনি ক্রেটটাকে ওয়াশ করে আবার এটা ব্যবহার করতে পারছেন সে কারণে এই 
আইটেম গুলো তার প্রোডাক্টের ধরুন এখানে আপনি অক্সিজেন গ্যাস যুক্ত সিলিন্ডার নিয়ে আসলেন এই ক্ষেত্রে অক্সিজেনের কোডে পুরোটা ক্লাসিফাই হবে না ভিতরের গ্যাসটুকু ক্লাসিফাই করতে হবে অক্সিজেনের কোডে আর সিলিন্ডারটা ক্লাসিফাই করতে হবে সিলিন্ডারের কোডে অর্থাৎ এটা একটা মেটালিক আর্টিকেল হিসাবে আপনার তার সংশ্লিষ্ট কোডে ক্লাসিফাই হবে আর রুল 6 হলো এই 1 থেকে 5 পর্যন্ত আমরা যে রুল দেখলাম বিভিন্ন পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে একটা সাব হেডিং এর বলা হয়েছে যে ফর লিগাল পারপাসেস দা ক্লাসিফিকেশন অফ গুডস ইন সাব হেডিংস অফ এ হেডিং শ্যাল বি ডিটারমিনড অ্যাকর্ডিং টু দা টার্মস অফ দোজ সাব হেডিংস এন্ড এনি রিলেটেড সাব হেডিং নোটস এন্ড মুতাদিস মুতানদিস টু দা অ্যাবব রুল অর্থাৎ উপরে যে আমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত যে রুল ফলো করলাম একটা হেডিং এর আন্ডারে যে সাব হেডিং এর ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রেও এই এক থেকে পাঁচ যে রুল ফলো করেছি সেই রুল ফলো করি আপনার এই সাব হেডিং এর পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার ক্লাসিফিকেশন এবং রুল অফ ডট অ্যান্ড ড্যাশ এবং আপনার এই যে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের বিভাজন করি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস কে ভাঙি অর্থাৎ আলাদা কোড তৈরি করি এই সম্পর্কিত যে নীতি পদ্ধতি এবং পণ্যের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কিত যে বিধিবিধান আছে সেই সম্পর্কিত উপস্থাপনা এই পর্যায়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আরো কোনো প্রশ্ন নেই টেকনিক্যাল বিষয় থাকার তো কথা স্যার জি বলুন सार्विस बंदर सेवा प्राइट सेक्टर डेभलपोर्ट प्राइटर सकल रप्तानी पन्न्य हैंडलिंग कर পণ্যগুলো কন্টেনার ট্রাক থেকে কন্টেনার যাত হয় ওখানে ওখানে আমাদের কাস্টমস কর্মকর্তারা পণ্য এক্সামিনেশন করেন অ্যাসেসমেন্ট করেন ডিউটি ট্যাক্স পরিষদের পরে এটা দেশের অভ্যন্তরে ভোগে খালাস হয় অথবা বিদেশে রপ্তানি হলে সেটা ওখান থেকে রপ্তানি হয়ে যায় এই সুবিধাটা এই আইসিডি কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন এবং এই সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে যেমন বন্দর সুবিধা দিলে বন্দরকে আপনি একটা নির্দিষ্ট চার্জ ফি দিচ্ছেন না এখানেও সরকারের নির্ধারিত একটা চার্জ ফি একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পরিশোধ করতে হয় সহজ বাংলা হলো এটা একটা বন্দরের পোর্টের একটা এক্সিস্টিং ফ্যাসিলিটিস এক্সটেনশন এবং বন্দর যে ধরনের সুবিধা দেয় এদেরও সেই ধরনের মানে সুবিধা দেওয়ার এখানে প্রভিশন আছে অপরচুনিটি আছে শুধু আপনার জাহাজে পণ্য লোডিং আনলোডিং এরা করে না যেহেতু এরা একদম সমুদ্র বন্দরের পাশে নয় কিন্তু যাদের আপনার ভিতরে আদার ফেসিলিটিস গুলো যেমন কন্টেনার লোডিং আনলোডিং তারপর তার ভিতরে একটা পণ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কেরি করা স্টোরেজ ফেসিলিটিস এগুলো সব এই আইসিডি কর্তৃপক্ষের আছে আর কারো কোনো প্রশ্ন 
এটা সোজা হলো প্রাইভেট সেক্টরে আপনার একটা বন্দর প্রাইভেট সেক্টরে একটা বন্দর কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ না কারণ তারা পণ্যের জাহাজ থেকে নামানো জাহাজে উঠানো এই কাজটা তারা করে না এই কাজটা চিটং পোর্টি করে আমদানিকৃত পণ্যটা এই আইসিডি গুলোতে সংরক্ষণ করা হয় সেখান থেকে এগুলো এক্সামিনেশন অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স হয় আর কারো কোনো প্রশ্ন प्रथम हलो खेल रखते आंतजातिक भाव पमन कोड हलो सिक्स डिजिट लेवल डिजिट लेवल যেহেতু ডাব্লুসিও ডেভেলপড যার কারণে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে গিয়ে আপনি সিক্স ডিজিট লেভেলের বর্ণনা ডিজিট সব কিছু এক পাবেন একটা দারিকাময় কোনো পার্থক্য পাবেন না পার্থক্যটা আসবে এই যে আমরা শুরুতে দেখেছিলাম অনেক প্রোডাক্ট যেটা ধরুন আহ হয়তো ধরুন সিক্স ডিজিট লেভেল বা এট ডিজিট লেভেলে আপনার ইন্ডিয়া এক রকমের বিভাজন করেছে বাংলাদেশ কাস্টমস অন্যভাবে বিভাজন করেছে বা চাইনিজ কাস্টমস অন্যভাবে বিভাজন করেছে সেক্ষেত্রে আপনার সিক্স ডিজিট লেভেল পর্যন্ত সেম থাকবে আর একটা বিধান হলো যে যেহেতু আপনার আমদানিকারক দেশের ক্ষেত্রে আপনার খেয়াল রাখবেন যে ওই পণ্যের এইট ডিজিট লেভেলে বা টেন ডিজিট লেভেলে চায়নাতে এক রকমের টেরিফ থাকতে পারে বর্ণনা আলাদা করতে পারে কিন্তু পণ্যটা যেহেতু বাংলাদেশে আমদানি হচ্ছে সেই কারণে আপনারা বাংলাদেশ কাস্টম যে এইচ এস কোড অথবা এই জাতীয় ক্ষেত্রে আপনি দুটো এইচ এস কোডই উল্লেখ করে দিতে পারেন আপনি যে প্রফর্ম ইনভয়েস বা ইনভয়েস বানাবেন সেখানে আপনার ধরুন ওই প্রোডাক্টের সিক্স ডিজিট লেভেল পর্যন্ত তাহলে কিন্তু সেম থাকবে সিক্স ডিজিট লেভেল পর্যন্ত কিন্তু সেম থাকবে তারপরে গিয়ে চেঞ্জ হতে পারে হ্যাঁ ধরুন আমরা যদি এখানে এই প্রোডাক্টের भागे भाग कर আমাদের দেশেও তাই তাহলে এই প্রোডাক্টটা যখন আপনি বাংলাদেশে আমদানি করবেন তখন আপনাকে বাংলাদেশের যে কোড সেইটা অবশ্যই অবশ্যই ডকুমেন্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে কারণ এই পণ্যটার উপরে যে নিষেধাজ্ঞা আছে বা এই পণ্যটার যে শুল্ক কর আছে সেটা তো নিরূপিত হচ্ছে আমাদের এই আট ডিজিটের ভিত্তিতে সেটা তো আপনার চায়নার যে ধরুন আট ডিজিট তার বর্ণনাটা হয়তো এই একই পণ্যটাকে সে আবার অন্য একটা আট ডিজিটে আপনার শ্রেণীবিন্যাস করেছে সে কারণে আপনি একটা হতে পারে যে আপনি ডকুমেন্টে দুটো কোডি ব্যবহার করলেন একটার ক্ষেত্রে বলে দিলেন ইউজ বাই মানে চাইনিজ গভর্নমেন্ট আর এইটা ইউজ বাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তার মানে আট ডিজিট লেভেলে বাংলাদেশ বাংলাদেশে যখন পণ্যটা আমদানি হবে তখন আপনাকে বাংলাদেশ কাস্টমস বা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে কোড সেটা আপনাকে সুনির্দিষ্ট ভাবে এখানে উল্লেখ করে তার ভিত্তিতে বর্ণনাটা দিতে হবে কারণ আমদানির পর্যায়ে এই পণ্যটা আদৌ আমদানিযোগ্য কিনা বা আমদানির ক্ষেত্রে কোনো শর্ত আছে কিনা বা এটার উপরে ডিউটি ট্যাক্স কত এই পুরো ডিউটি ট্যাক্স কন্ডিশন গুলো কিন্তু নিরূপিত হয় এই আট ডিজিটের ভিত্তিতে আট ডিজিট যুক্ত যে কোড আছে সেই কোডের ভিত্তিতে সে কারণে আপনাকে এই কোডটা সুনির্দিষ্ট ভাবে আপনার ইম্পোর্ট ডকুমেন্টে উল্লেখ থাকতে হবে আদারওয়াইজ যেটা হচ্ছে আদারওয়াইজ এটা মিস ডিক্লারেশন হিসাবে ট্রিয়েটেড হবে কারণ সঠিক এইচ এস কোড না হওয়ার কারণে তো আপনার এখানে আপনার যদি পণ্যটা যথাযথভাবে এক্সামিন না হয় পণ্যটা যথাযথভাবে আইডেন্টিফাই না হয় সেক্ষেত্রে তো সরকার আপনার রেভিনিউ হারাবে অথবা উল্টো হতে পারে 
আপনার এমন একটা বর্ণনা দিলেন এমন একটা বা সেখানে কোড ব্যবহার করলেন যেটা ওই এক্সুয়াল প্রোডাক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে না তাহলে এক্সুয়াল টেরিফের থেকে এক্সুয়াল ডিউটির থেকে বেশি ডিউটিও আরোপ হতে পারে সেখানে আর কারো কোনো প্রশ্ন खेल रखबाटन शुरू करब अदारवईज टाइम का देखो शेष कर पंद्रह मिनिट बाढ़ती व्यवहार कर পুরো আলোচনা বোধহয় আরো বেশি করলে ভালো হতো আপনারা টাইমটা একটু মেইনটেইন করার চেষ্টা করবেন যাতে আমরা নির্ধারিত সময়ের ভিতরে সেশনটা শেষ করতে পারি ওকে সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে শুভ রাত আল্লাহ হাফেজ শুভ রাত স্যার